हेलो एंड नमस्ते सब जाना म प्रणव राज भंडारी रज मैं फिर अर्क नया एट स्टोरी ट्यूटोरियल लेकर आगे अस्त मेरे डेंटल एम एलगम को भिडियो सब जाना मन पाई दूर में धीरे धीरे धन्यवाद रज तेगरी हम आज कंपोजिट रेजिन भाई एट इंपोर्टेंट डेंटल मटेरियल को बारे में डिस्कस करना जो अब इसको डिटेल्ड एस्पेक्ट में सुरू में कंपोजिट रेजिन था पाने भाग अगड़ी था पाने पड़ने कुछ वर्ड कंपोजिट बने के होने कंपोजिट भाला के बुझिश भादा खेल इफ वन प्रडक्ट हेविंग वन प्रपर्टी इज मिक्सड विथ अनदर प्रडक्ट हेविंग अनदर प्रपर्टी देन जो इंटरमिडिएट कंबाइंड प्रडक्ट फर्म होता है हम कंपोजिट भाई मतलब एट प्रडक्ट को एट प्रपर्टी होता है अर्क प्रडक्ट को अर्क प्रपर्टी होता है रिटायर प्रडक्ट हमें मिक्स गये तो इंटरमिडिएट जो प्रडक्ट बनता है कंपोजिट हो यो इस हमने कंपोजिट वाले बुझ् सकता रब जाऊ कंपोजिट रेजिन कंपोजिट रेजिन के हो तो है हमें एमलगम को पढ़ी सक्यौ है जस्त ये कंपोजिट रेजिन को रेस्टोरेटिव मटेरियल है डेंटल कंपोजिट रेज इज अ टूथ कलर रेस्टोरेटिव मटेरियल यूज टू रिप्लेस अ डिकेड पोर्सन अफ द टूथ स्ट्रक्चर है एमलगम जस्ते जो केरिज टूथ डिके होता है रिस्टोर करना चाहिए और रि रिस्टोर और रिप्लेस करना हम ये कंपोजिट रेजिन यूज कर रो मेन इसको एडवांटेज हो भादा खेल यह एस्थेटिक है टूथ लाइक हमें यह हेन सकता यह दाँत जस्ते इसको रेस्टोरेशन टूथ लाइक अपेरेंस हो तो यह डेंटल एम एलकम भाई राम इसको योगा भो एस्थेटिक में हम अरुक पच्चीस डिटेल एस्पेक्ट में हेरे ना है सुरू में था पाने पड़ने वाले कंपोजिट रेजिन को क्लासिफिकेशन है हम कसरी क्लासिफिकेशन क्लासिफाई कर सकता भादा खेल सुरू में भो आई एसओ क्लासिफिकेशन अनुसार टाइप वन रईप टू टाइप वन को पोलिमर बेस्ड मटेरियल सुइटेबल फर रेस्टोरेशन इन्वल्विंग अक्लूजर सर्फेस भो है टाइप टू बने अल अदर पोलिमर बेस्ड मटेरियल एंड ल्यूटिंग एजेंट है यो जो रेस्टोरेशन संग रिटेड भो है अभी अरुण सब हमें बाकी में टाइप टू में राखन सकता यह आएसओ ने क्लासिफाई भो है अब बेस्ड अन क्यूरिंग मेकानिजम क्यूरिंग जस कसरी सेट होने कुछ हो है इसको मेकानिजम अनुसार हमें इस जो ये हमें अगड़ी टाइप वन रईप टू को कुरा गये इस फिर हमें क्लास वन टू री में डिवाइड कर सकता है क्लास वन को सेल्फ क्योर्ड म मटेरियल हो ये आप क्योर होता आप सेट होता है हमें केमिकल क्योर्ड भी भन्न सकता क्लास टू में लाइट क्योर्ड हो सेट होना लाइट को आवश्यकता पर्चा रि फर्दर डिवाइड कर ग्रुप वन रुप बी में डिवाइड कर मिले ग्रुप वन को जो लाइट सोर्स इंट्रा ओवरली प्रोवाइड करने र ग्रुप टू में लाइट सोर्स एक्स्ट्रा ओवरली प्रोवाइड कर सौ हमी ये भाई क्लास टू को कुछ इसको हम फिर डिटेल सेटिंग मेकानिजम से हम फिर पच्चीस हे क्लास थ्री में डुअल क्योर्ड केमिकल क्योर्ड भी हो प्लस लाइट क्योर्ड भी इसको दुबई प्रपर्टिज हमें डुअल क्योर्ड मटेरियल भाई बेस्ड अन क्यूरिंग मेकानिजम अब जाऊ बेस्ड अन फिलर पार्टिकल साइज है यह फिलर ए कंपोजिशन हो है यह कंपोजिट रेजिन को पार्ट जस्ते भन फिलर को हम इसमें यह कंपोजिशन को बारे में फिलर को बारे में डिटेल में हेने तर अलग था पाने पर्दे इस क्लासिफिकेशन सकने वाले फिलर पार्टिकल साइज है फिलर पार्टिकल साइज कस्तु भादा मैक्रो फिलर होना सकता मिडा मिडे फिलर होना सकता मिनी फिलर होना सकता माइक्रो फिलर्स होना सकता नानो फिलर्स होना सकता रेसगरी हाइब्रिड फिलर्स होना सकता मैक्रो फिलर्स टेन इफ तो फिलर को पार्टिकल को साइज से टेन टू हंड्रेड माइक्रोमीटर है इफ हंड्रेड टू टेन टू हंड्रेड माइक्रोमीटर है हमें तेल मैक्रो फिलर्स भैनागरी वन टू टेन माइक्रोमीटर छाई मिडी फिलर्स भेर जेरो पोइ वन टू वन माइक्रोमीटर छाई तेल हम मिनी फिलर्स भेर जेरो पोइ जेरो वन टू जेरो पोइ वन माइक्रोमीटर छाई माइक्रो फिलर्स भाई फर्दर हमें होमोजिनस हेटरोजिनस रग्लोमेरेटेड में भी डिवाइड कर सकता तेगरी नानो फिलर्स जेरो पोइ जेरो फाइव जेरो जेरो फाइव टू जेरो पोइ जेरो वन माइक्रोमीटर को साइज छाला हम नानो फिलर्स भाई एडवांटेज जी फिलर साइज सानों हो गए है मोर स्मूथ साइनी फिनीस दिने इसको एडवांटेज भो हाई अस पच्चीस हाइब्रिड फिलर्स इसमें सब मिक्स भक्त माइक्रो फिलर्स है मैक्रो फिलर्स सब मिक्स होने वाक इस हाइब्रिड फिलर्स भाई भो है अभी यह अब हाइब्रिड फिलर्स को एडवांटेज के होता है हमें क्या इसी माइक्रो रानो फिलर्स है प्लस यहाँ मैक्रो फिलर्स कूज कर सौ भादा खेल अब इसमें हमें हेन सकता है मिडी मात्र यूज गए यो मिनी मात्र यूज गए यो है इसको बीच में यह स्पेस तो है यह स्पेस में इन्कोपोरेट होने हो है के स्पेस बाकी नोस्ट हमें दुबई मिनी माइक्रो है प्लस ये मैक्रो सब ठूल रानों मिला यूज करने भो इसमें यह भाई हाइब्रिड फिलर को 
यी भो यो बेस्ड अन पिलर पार्टिकल साइज अब कुरा कर बेस्ड अन भिस्कोसिटी है भिस्कोसिटी को बेस में हमें कसरी डिवाइड कर सकता तो भाई भिस्कोसिटी अनुसार एट कन्वेन्सनल फर्म भो अर्क फ्लोएबल फर्म रर्क पैकेबल फर्म फ्लोएबल फर्म के बारे में डिटेल में हेन पर्दा यह फ्लोएबल नाम ने भाई अनुसार यह लिक्विड जस्ते फ्लो होने भाई है लूज जेल लाइक होस्ट खाले ये फ्लो होने भाई इसलिए कसरी फ्लोएबल बनाक हो भादा खेल इसमें तो फिलर को अमाउंट जो रिड्यूस गयो तो जो भिस्कोसिटी तो फ्लोएबल टाइप को होने भो सो हम फिलर रिड्यूस कर फ्लोएबल बनाने भो है सो अर्क पैकेबल टाइप योग अलग फर्म खाल है एकदम टाइट खाल अलग तो हो हाई भिस्कोसिटी है सरी लो भिस्कोसिटी है भाई अस ये खास मूव न होने सकने पैकेबल भाई लो भिस्कोसिटी भो है फर्म खाल हो कोरोज तो कंडेन्सेशन बा मोर रेजिस्टेन्स दिने भाई हमें थीच्दा खेल इस खास फ्लो न होने भग इस पैकेबल टाइप भाई भो भिस्कोसिटी को अनुसार कन्वेन्सनल फ्लोएबल रैकेबल होर्को बेस्ड अन अप्लिकेशन एंड कमर्सिंग अवेबिलिटी है अप्लिकेशन को यूज भो कह कह यूज कर सकता भादा एट रेस्टोरेटिव कंपोजिट भो है प्रोस्टोरेटिक कंपोजिट भो प्रोविजनल कंपोजिट भो ल्यूटिंग कंपोजिट भो रिपेयर कंपोजिट अब इस डिटेल में हेन पर्दा खेल रेस्टोरेटिव कंपोजिट बोले डाइरेक्ट इंट्रावल रेस्टोरेशन को यूज कर सकता है भन्ना अगर हमने जो कर तीत डिके भो तस्त के रेस्टोरेटिव यूज करने भो इस सब टाइप बने अगर हमें मत डिवाइड हेरे जस्ते हैं ये हाइब्रिड होना सकता हाइब्रिड में माइक्रोफिल्ड ये सब अवेलेबल भो माइक्रोफिल्ड भो नानोफिल्ड भो मै फ्लोएबल भो पैकेबल रोल्ड बिलअप कंपोजिट में इसको सब टाइप में पर्च रहा अर्क प्रोस्टोडोन्टिक्स है यह टाइप अफ डेन्ट्रिस्ट्री हो रहा प्रोस्टोडोनिक कंपोजिट हूँ हमें इनलेज भिनेर्स क्राउन्स फिस्ड डेन्डल प्रोस्टेसि को मैं हमें यूज कर सकता यह प्रोस्टोडोन्टिक भो प्रोविजनल टेम्पोररी है टेम्पोररी क्राउन जो बना को हम कंपोजिट यूज कर सकता और फिस्ड पार्सल डेन्चर को टेम्पोररी फर्म लना हम प्रोविजनल कंपोजिट यूज कर रखा यो भो अंदर फिर अर्क ल्यूटिंग कंपोजिट यो फर्ड जोइनिंग भाजा कसो भादा खेल हमें जो क्राउन बना तो क्राउन लाइन हमें तूथ को मत प्लेस कर तूथ रउन लाइन रिटेन्टिव है अटैच करना हम कंपोजिट यूज कर सकता तो अटैच करने मेकानिजम हम ल्यूटिंग भाग इसको नाम भाई ल्यूटिंग कंपोजिट यो भाई ल्यूटिंग कंपोजिट रर्क रिपेयर कंपोजिट यह हमें फर इंटरवल रिपेयर अफ फ्रैक्चर्ड सेरामिक और एक्रेलिक और कंपोजिट भिनेर हमें जो ये भिनेर को इफ तो भिनेर फ्रैक्चर भैन हमें तेस में यह कंपोजिट यूज कर रिपेयर भी कर सकता सो यो भो अप्लि बेस्ड अन अप्लिकेशन अर्क फिर ये फिलर पार्टिकल साइज भी आँच है तर इस विलियम्स ने नाइन्टीन नाइन्टी थ्री में देखे भर यह फरक टाइप को इसमें हमें अगि को में मैक्रो फिलर्स मिडे मिडे फिलर्स मिने फिलर्स मिनी फिलर्स भो इसमें फाइन अल्ट्राफाइन माइक्रोफाइन नैनो यह चार वा में डिवाइड कर फरक भो है फाइन को इफ पार्टिकल साइज मो मोर देन थ्री माइक्रोमीटर भैन तो फाइन पार्टिकल भो है अल्ट्राफाइन को इफ पार्टिकल साइज लेस देन थ्री माइक्रोमीटर सब तो अल्ट्राफाइन भो रफ माइक्रोफाइन को इफ तो पार्टिकल को साइज से जेरो पोइ जेरो फोर माइक्रोमीटर जी सब माइक्रोफाइन भो रानो सब भाई सानों पार्टिकल साइज विच रेंज इज फ्रम जेरो पोइ जेरो जेरो फाइव माइक्रोमीटर टू जेरो पोइ जेरो वन माइक्रोमीटर यह नानो भो तो इस हमें वेरियस वेज बा कंपोजिट रेज हमें क्लासिफाई कर सकता ये एकदम इंपोर्टेंट लंग क्वेश्चन भी हो जो एक्जाम में सोईराक होती भो क्लासिफिकेसन को बारे में अब जाऊ रेस्टोरेटिव कंपोजिट कसरी सप्लाई होता तो है हम क्लिनिक में है हमें यह क्लासेस में प्क्टिकल में यूज कर कसरी सप्लाई भर आँच भादा खेल यह इसमें आने वाक ए कंपोजिट रिजन होने भैलो ये इधर केमिकल क्योर हो लाइट क्योर होना तो इसके डिफ्रेस हम कुछ कर इसमें इचिंग लिक्विड भी आँच तो थर्ट सेवेन पर्सेंट फोस्फोरिक एसिड हो है अभी बोर्डिंग एजेंट भी देखे हो रेड गाइड सेड गाइड भाला कलर तीत को कलरसा कसरी मैच करने है तो ठैक्क जिस को गाइड भी प्रोवाइड कर अब अरुक हम बिस्तार पच्चीस हेस है कि भाषिंग इचेंट को बारे में बोर्डिंग एजेंट को बारे में हम फर्दर डिटेल में हेसों में अलग को केमिकल क्योर कसरी सप्लाई रइट क्योर कसरी सप्लाई भादा खेल केमिकल क्योर भाई सेल्फ आप क्योर होने कुछ भो है इसको 
टू दुईटा पेस्ट देखो हुन्छ एउटा पेस्ट भनेको चाहिँ बेस हुन्छ र अर्को भनेको चाहिँ क्याटालिस्ट हैन यो दुईटा पेस्ट भएको हुन्छ यो अनि दुईटा पेस्ट चाहिँ कि त जार जस्तोमा पनि हुन सक्छ हैन अर सिरिन्ज फर्ममा पनि देखो हुन्छ अनि त्यो हामीले दुईटा बेस्ट र क्याटालिस्ट चाहिँ म्युस मिक्स गरेर एउटा प्रोडक्ट बन्छ त्यो प्रोडक्ट चाहिँ हामीले रेस्टोर गर्न युज गर्छौ त्यो भयो अनि लाइट क्योरको चाहिँ के हुन्छ भन्दा खेरि यसमा दुईटा पेस्ट आउँथ्यो भने यसमा सिंगल पेस्ट आउँछ सिंगल पेस्ट अनि एउटा चाहिँ एकदम डार्क अर हुन्छ नि त्यो लाइट प्रुफ लाइट नछिने खालको सिरिन्ज भित्र चाहिँ त्यो सिंगल त्यो पेस्टलाई हालेर एउटा सिंगल फर्ममा चाहिँ आउने भयो सो यो दुईटा चाहिँ डिफरेन्स भयो यो सप्लाईमा चाहिँ यति भयो यो कसरी सप्लाई हुन्छ भन्ने कुरा अब जाऊँ अर्को एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा यो कम्पोजिट रेजिनको हामीले कुरा गरेर छौँ होइन यसको कम्पोजिसन चाहिँ के हो त यो के मिलेर बनेको हुन्छ र कसरी बन्छ भनेर भन्दाखेरि यसको कम्पोजिसनमा एकदम हामीले फेरि यसलाई फर्दर डिभाइड गर्दाखेरि इसेन्सियल र अदर कम्पोनेन्टमा डिभाइड गर्न सक्छौँ इसेन्सियल हुनै पर्ने कुराहरू भनेको चाहिँ रेजिन मेट्रिक्स होइन नामले भनेको अनुसार कम्पोजिट रेजिन ए भन्नुको कारण यसमा रेजिन हुनु भएको भएकोले हो अनि अर्को भनेको फिलर अघि हामीले अगाडि क्लासिफिकेसनमा पनि कुरा गऱ्यौँ मेन हुनु पर्ने रेजिन फिलर भयो र अर्को भनेको कप्लिङ एजेन्ट अनि यो तीनटा चाहिँ इसेन्सियल कम्पोनेन्टहरू भयो होइन र अब यसलाई डिटेलमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ रेजिन मेट्रिक्समा हुने भनेको चाहिँ रेजिन मेट्रिक्सहरूको इक्जाम्पलहरू भनेको उयो बिस्फिनोल ए ग्लेस ग्लाइसिडाइल मेथाक्राइलेट यो भनेको यसलाई सर्ट फर्ममा बिस जिएमए पनि भन्न सक्छौँ अर युइडिएमए यसको फुल फर्म भनेको चाहिँ युरेथेन डाइमिथाक्राइलेट यो दुईटा चाहिँ रेजिनमा फर्म भएको हुन्छ यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट नामहरू पनि हो रेजिन के के प्रेजेन्ट छ भनेर सोध्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ यो बिस जिएमए र अर्को भनेको युइडिएमए यो चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ भनेर भन्नुपर्छ यिनीहरू चाहिँ मोनोमरहरू पनि हो होइन र अब यो यो सँगै सँगै हामीले ट्राइथेलाइन ग्लाइकोल डाइमेटाक्राइलेट होइन यसको सर्ट फर्म भनेको टेकमा यो पनि युज गर्छौँ यो चाहिँ किन युज गर्छौँ भनेर भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ मोनोमरहरू छ यसले चाहिँ यो भिस्को सिटीलाई एकदमै इन्क्रिज गरि गरिदिएको हुन्छ यो मोनोमरहरूले गर्दाखेरि सो त्यसलाई रिड्युस गर्न चाहिँ हामीले यो टेकमा भन्ने कुरा चाहिँ युज गर्छौँ होइन यो कुरा भयो यो नर्मल कम्पोजिसनमा के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बिस जिएमए युइडिएमए अन्त फेरि टेकमा भयो होइन अब अघि मैले भने जस्तै यो बिस जिएमए युज गर्दाखेरि के डिसएडभान्टेज छ त होइन के लिमिटेसन छ भनेर भन्दाखेरि यसले चाहिँ यो पोलिमराइजेसन स्ट्रिङ्केजहरू कज गराउन सक्छ होइन पोलिमराइजेसन स्ट्रिङ्केज भनेको त्यो पोलिमराइजेसन भनेको सेटिङ रिएक्सन भयो सेट हुँदाखेरि त्यो स्ट्रिङ्केज हुन सक्छ अनि त्यस्तै त्यो थर्मल डाइमेन्सनल चेन्जेस पनि देखाउन सक्छ अनि यसमा यो यो डाइलेन्ट मोनोमोरहरू प्रेजेन्ट भएको भएर हाई वाटर एब्जर्सन हुन सक्छ र अर्को भनेको चाहिँ यसको हाई भिस्कोसिटी मैले अघि बेसिक अघि कुरा भने जस्तै यसले चाहिँ एकदम भिस्कोसिटीलाई इन्क्रिज गराइदिन्छ होइन सो इन्क्रिज गराउने भएको भएर हामी चाहिँ यो डाइलेन्ट मोनोमोर भन्ने युज गर्छौँ होइन डाइलेन्ट मोनोमोर के होला त अघि मैले भने जस्तै टेकमा होइन टेकमा चाहिँ एउटा इक्जाम्पल अफ डाइलेन्ट मोनोमोर हो होइन हामीले यो चाहिँ किन युज गर्छौँ भन्दाखेरि यसले चाहिँ यो मोनोमोरले जुन चाहिँ भिस्कोसिटीलाई इन्क्रिज गराएको छ त्यसले चाहिँ रिड्युस गराउनमा रोल हुन्छ होइन हामीले त्यही भएर त्यो रिड्युस गराउँदा चाहिँ टेकमा युज गर्छौँ यो भयो अब तर टेकमा त एउटा यसको एडभान्टेज भनेको त यसले यो भिस्कोसिटीलाई रिड्युस गराउनु भयो तर यसको ड्रपएक चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ यो स्ट्रिङ्केजलाई चाहिँ एकदम बढाइदिन्छ होइन अप टू 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 सेभेन पर्सेन्ट इन्क्रिज गराइदिन्छ अनि यसले गर्दाखेरि यो माइनसल ग्याप फर्मेसनहरू पनि कज गर्न सक्छ हामीले एमलगममा कुरा गरेको जस्तै त्यो माइक्रो लिकेज जुन चाहिँ थियो त्यस जस्तै कुरा हो यसले त्यो त्यो पनि कज गराउन सक्ने भयो त्यो कुरा भयो र अर्को भनेको चाहिँ रिड्युस सेल्फ लाइफ हामीले त्यो सेल्फमा स्टोर गर्ने लाइफ सेल्फ लाइफ भन्दा त्यो पनि रिड्युस गराइदिन्छ र त्यो टेकमा भइसकेपछि इन्क्रिज फिलर इन्कोपरेट गर् गर्नुपर्यो भन्ने कुरा पनि यसले चाहिँ जुस यति चाहिँ यो टेकमाको ड्रब्याक भयो सो यति कुरा भयो अबाउट द रेजिन मेट्रिक्स र अर्को लास्टमा चाहिँ यो रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्सको कुरा पनि हामीले थाहा पाइराख्नु पर्छ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स चाहिँ होइन जब हामीले यो रेजिनहरू जुन चाहिँ यो कुरा गऱ्यो मोनोमरहरू होइन बिस जिएमए टेकमा यो कम्बाइन गर्दाखेरि चाहिँ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स चाहिँ वान पोइन्ट फाइभ हुनुपर्छ यो किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि हामीले यो एन्टी रेस्टोरेटिभ मटेरियल हो नि त यो होइन एन्टी तिथहरूलाई रेस्टोर गर्न युज गर्ने भएको भएर रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्सको कुरा पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ र यो चाहिँ अराउन्ड वान पोइन्ट फाइभ छ यति भयो अराउ अबाउट द रेजिन मेट्रिक्स होइन अब जाऊँ अर्को इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट त्यो भनेको फिलर होइन फिलरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फिलरले इन्क्लुड हुने भनेको फिलरको इक्जाम्पल भनेको क्वाड्स होइन कोलोइडल सिलिका अर हेभी मेटल ग्लासहरू चाहिँ फिलरमा प्रेजेन्ट भएको हुन्छ र फिलरको
है अभी अर्क इस वाटर रिजर्वसन भी रिड्यूस कर ड्रबैक में पढ़ाई थे रिजन ने वाटर एब्जर्बसन बढ़ा है सो फिलर यूज गए तेज ये वाटर एब्जर्बसन रिड्यूस कराने भाई तो ये कुछ भो रो इफ हमें स्मल साइज फिलर यूज गए तेल्ले बेटर वेयर रेजिस्टेंस दिने भो है अज अर्क स्मल साइज ये पार्टी को फिलर पार्टिकल स्मूथ सर्फेस स्मूथ के सर्फेस को स्मूथनेस सरी सर्फेस स्मूथनेस भी एकदम राम है एस्थेटिक एकदम राम होने भैन सो यह स्मल साइज फिलर यूज कर फायदा ये भो है अभी अर्क फंक्शन को इस जो थर्मल डाइमेंसनल चेंजेस अगर हमें रेजिंग में कुरा गए थे रिड्यूस कराने भो र अर्क फाइनल कुछ इस रेडियो ओपेसिटी प्रोवाइड कर कंपोजिट है सो इफ अब बनाऊन बाई इन केस है स्वालो भैई हाल हमें एक्सट्रे हेयर में था पा सकस डाइग्नोसि पर्पोस को इसको एडवांटेज फंक्शन है ये भाई फंक्शन रेन इसको ये फिलर को प्रपर्टिज डिटरमाइन करने को अगर देखि मैं भाई रखे कुछ जस्ते हैं स्मल फिलर्स पार्टिकल साइज भो ग्रेटर स्मूथ सर्फेस होने भो है तो सर्फेस एकदम स्मूथ होने भो र वेयर रेजिस्टेंस भी राम होने भाई है खास वेयर न होने भाई रर्क डिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फिलर ने कर फिलर को रे डिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अगे रेजिंग को जस्ते वन पोइ फाइव से होने पर्व डिफ्रैक्टिव इंडेक्स यो प्रपर्टिज भो रो अब यह फिलर ने अज हमें फर्दर क्लासिफाई भी करना सकता है इसलिए डिटेल में क्लासिफाई कर पर्दा खेल इसको मेन को यह सिलिका भो है फिलर भाई हम सिलिका होने बुझ् सकता सिलिका को फर्दर टाइप्स क्रिस्टलाइन फॉर्म नन क्रिस्टलाइन फॉर्म रोलेडियल फॉर्म हो है क्रिस्टलाइन फॉर्म में पर्ने को क्रिस्टो बेलाइट ट्राइडिमाइड र्वाड्स पर्स है तर अब यह क्वाड्स को मेन डिसएडवांटेज के भादा खेल इन एकदम लार्ज होने केमिकली इनर्ट हो हार्ड हो सो इस रेस्टुरेट रेस्टुरेसन पलिश करना भी गाड़ो हो रो अपोजिट टीथ जो होने अपोजिट टीथ तेल अपरेट करने भाई एकदम हार्ड होने भक्त भर यह डिसएडवांटेज भाई क्वाड्स यूज कर अर्क नन क्रिस्टलाइन फॉर्म में इन्क्लूड होने वाले ग्लास हम जो ग्लास देखी रखा हो तो नन क्रिस्टलाइन फॉर्म हो है इसको फंक्शन को इसलिए रेडियो ओपेसिटी प्रोवाइड करने भो है अगर हमें बना डाइग्नोस्टिक पर्पोज डाइग्नोस्टिक पर्पोज में यूज होने भो रोस्ट कमनली यूज होने ग्लास बारियम ग्लास रोलोडियल सिलिका यो सीमिलर टू क्वाड्स हो तर क्वाड्स भादा क्वाड्स को नाम तो डिसएडवांटेज इसमें होते हैं क्योंकि यह लेस आर्ड हो और लेस अब्रेजिव हो रोचे मेनुफैक्चर होने वाले पाइरोलाइटिक और प्रेसिपिटेशन प्रोसेस फर्मेसन हो सो ये भो ये फिलर को कुरा है अब एट जेनरल एट एस्पेक्ट में कि होना फिलर के हो रेजिंग के होने भादा खेल ये रेजिंग भो है मोनोमर ये अटैच भर ये पोलिमर बन है ये सेटिंग भैस मोनोमर एट सींगल भो ये सेंटिंग रिएक्शन गई सके पोलिमर फर्म होने भाई है जोइन भर बीच में जो एमटी स्पेस है एम टी स्पेस में फिलर आएर फिल होने भाई तो भर तिहर को नाम से फिलर भाई भो है अब अर्क कप्लिंग एजेंट यह नाम ने भाई अनुसार है इसमें ये कप्लिंग एजेंट करने के हो भादा खेल इसको काम इसलिए एवं साइड में फिलर ये जो थी एवं साइड में फिलर लोल्ड कर अर्क में रेजिंग होल्ड करने भाई सो नाम ने कप्लिंग एजेंट भूसार इसलिए दुईटा कपल करने भो है ये फिलर और रेजिंग जोइन करने भाई र इसमें इन्क्लूड होने वाक अर्गानो सिलेनो इंपोर्टेंट कप्लिंग एजेंट कुछ प्रेजेंट है इफ कस सो इसको एंसर हो अर्गानो सिलेन्स है अर्गानो सिलेन एकदम इंपोर्टेंट वर्ड हो रहा अब मैं इसको फंक्शन मैं अगर एक्सप्लेन कर फिलर लोल्ड करने भाई एवं साइड में है इस अर्क साइड में रेजिंग होल्ड करने भाई अर्क इस स्ट्रेस ट्रांसफर भी करने भो है ये जो प्रपर तो रेजिंग को जो स्ट्रेस बियर कर रेजिंग ने तो उ फिलर में ट्रांसफर कर दी है रेजिंग को प्रपर्टी राम बनाने भाई है फ्रैक्चर न होने भाई तस्त कुछ तो प्रपर्टिज इंप्रूव कराँच रोक कप्लिंग भाई जोइन कराने भर वाटर पेनेट्रेट कर दिदेन है प्रिवेन्स तो वाटर प्रिवे पेनेट्रेसन रोक फिलर लेजिंगस बाउंड करने बाइंड कर दिने भाई भर तेल वेयर लिड्यूस करने भाई ये इसको फंक्शन और एडवांटेजेस भो है अब इसको स्ट्रक्चर को कुरा पर्दा खेल अर्गानिक सिलेन को साइड में मेथाक्राइलेट ग्रुप हो रो साइड में मेथक्सिक ग्रुप हो क्या मेथक्राइलेट ग्रुप 
यो जुन चाहिँ रेजिन छ त्यो सँग कोभ्यालेन्ट बोन्ड फर्म गरेर त्यो सँग बाइन्ड हुने भयो हैन र मिथोक्सिक ग्रुप चाहिँ हाइड्रोलाइज भएर यो जुन चाहिँ यो हामीले सिलिकाको कुरा गर्यो हैन सिलिका भनेको फिलर पार्टिकल मिथोक्सिक ग्रुप चाहिँ गएर त्यो फिलर पार्टिकल सँग चाहिँ बाइन्ड हुने भयो त त्यही भएर यसको स्ट्रक्चर हेर्ने भयो स्ट्रक्चरमा एउटा साइडमा मेथाक्राइलेट ग्रुप र अर्को साइडमा चाहिँ मिथोक्सिक ग्रुप चाहिँ प्रेजेन्ट भएको हुन्छ यति भयो यो चाहिँ हाम्रो इसेन्सियल कम्पोनेन्टहरु अफ द कम्पोजिट रेजिन हैन अरु अ कम्पोनेन्टको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा खेरि इनिबिटरहरु प्रेजेन्ट भएको हुन्छ युभी एब्जर्बर भएको हुन्छ र कलर पिगमेन्टहरु पनि प्रेजेन्ट भएको हुन्छ इनिबिटर भनेको हैन यो ले चाहिँ त्यो प्रीमेचर पोलिमराइजेसन पोलिमराइजेसन सेट हुने कुरा हैन त्यसले प्रीमेचरली हुन दिदैन त्यसले इनिबिट गर्छ त्यसको एक्जाम्पल भनेको ब्युटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन यसको सर्ट फर्म भनेको बीएसटी भयो हैन अर्को भनेको युभी एब्जर्बर यसले चाहिँ त्यो डिस्कलरेसन हुनु डिस्कलरेसन हुनबाट बचाउँछ यसको एक्जाम्पल हो बेन्जोडाइजेपिन र कलर पिगमेन्ट भनेको चाहिँ त्यो अघि हामीले सेडको कुरा गरे थियो नि टुथको कलर अनि कस्तो कलर भयो यो ठ्याक्क म्याच गर्नले चाहिँ कलर पिगमेन्टहरु पनि एड भएको हुन्छ सो यति भयो यो कम्पोजिट रेजिनको कम्पोजिट अब जाऊँ अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा जुन चाहिँ हो पोलिमराइजेसन मेकानिजम हैन यो सेट कसरी हुन्छ त हैन पोलिमराइजेसन कसरी हुन्छ भनेर भनेर बुझ्नु पर्दा खेरि यसको बेसिक स्टेप इन्क्लुड हुने भनेको पोलिमराइजेसनको चाहिँ तीनटा स्टेप हो अ इनिसिएसन प्रोपेगेसन र टर्मिनेसन इनिसिएसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा खेरि यो सुरुमा चाहिँ फ्री र्याडिकलहरु चाहिँ प्रोड्युस भएको हुन्छ हैन फ्री र्याडिकल हुने प्रोड्युस भएको हुन्छ हैन एउटा सर्टेन वेबाट हैन अब लाइट लाइट क्योर मेकानिजम भएको भए लाइटबाट हुन सक्छ सेल्फ क्योर भएको भए केमिकल अर आफै त्यो क्योर हुने भयो त्यो भइसकेपछि एउटा यो फ्री र्याडिकल प्रोड्युस भएको हुन्छ हैन फ्री र्याडिकल प्रोड्युस भइसकेपछि यसले जुन चाहिँ यो मोनोमरहरु थियो हामीले रेजिन मोनोमर त्यसलाई चाहिँ एनर्जी प्रोभाइड गर्छ हैन त्यो सँग बाइन्ड गर्छ अनि त्यसलाई एक्टिभेट गर्ने भयो हैन यो इनिसिएसनमा के हुने भन्दा खेरि फ्री र्याडिकल प्रोड्युस भएको हुन्छ त्यो फ्री र्याडिकल एउटा ठाउँमा छ र अर्को चाहिँ मोनोमर छ मोनोमरसँग गएर अटाच हुन्छ अटाच भइसकेपछि त्यसलाई एक्टिभेट हुने भयो हैन मोनोमर एक्टिभेटेड भयो अब के हुन्छ जुन चाहिँ त्यो एक्टिभेटेड मोनोमर छ यो गएर फेरि अर्को मोनोमरसँग बाइन हुँदै जान्छ यसरी भइसकेपछि टन्न एउटा हुन्छ नि मोनोमरको चेन जस्तो हुने भयो त्यो मोनोमरको चेनलाई हामी पोलिमर भनेर भन्छौँ र यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामी प्रोपोगेसन भनेर भन्छौँ र एन्डमा आएर चाहिँ टर्मिनेसन हुन्छ र टर्मिनेसन भइसकेपछि यो पोलिमराइजेसनको प्रोसेस चाहिँ सकिन्छ यसरी चाहिँ हामीले पोलिमराइजेसनको एउटा बेसिक स्टेप चाहिँ यसरी कम्प्लिट हुन्छ होइन तर अब यो बेस्ड अन अब मैले जुन चाहिँ भने होइन यो एक्टिभेट हुनलाई जुन चाहिँ यो फ्री र्याडिकलहरू प्रड्युस हुने यसको प्रोसेस चाहिँ के के छ त होइन कसरी यो फ्री र्याडिकलहरू प्रड्युस हुन सक्छ भनेर भन्दाखेरि एउटा चाहिँ केमिकली एक्टिभेटेड हुनसक्छ अर्को भनेको लाइट एक्टिभेटेड हुनसक्छ र अर्को भनेको ड्युअल के यो हामीलाई क्लासिफिकेसनमा नै कुरा गरिसक्यो होइन अब यो फर्दर यसको बारेमा फर्दर डिटेलमा बुझ्नु पर्दाखेरि केमिकल भनेको अघि हामीले बुझे अनुसार दुईटा ठाउँ पेस्ट सिस्टममा सप्लाई हुने भयो होइन र सेटिङ यसको इम्पोर्टेन्ट सेटिङ कुरा चाहिँ कसरी सेट हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो दुईटा पेस्ट सप्लाई हुन्छ भनेर मैले भनिहालेँ होइन त्यो दुईटा पेस्टलाई चाहिँ हामीले लिन्छौँ होइन त्यो दुईटा अब सिरिन्जमा आएको हुन्छ अरू जारमा त्यो दुईटा पेस्टलाई हामी लिन्छौँ त्यो दुईटालाई मिक्स गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यो टर्सरी अमाइन चाहिँ बेन्जोल पेरोक्साइडसँग रिएक्ट हुन्छ एउटा पेस्टमा टर्सरी अमाइन हुन्छ अर्को पेस्टमा बेन्जोल पेरोक्साइड हुन्छ होइन सो त्यो दुईटा रिएक्ट भएर चाहिँ फ्री र्याडिकलहरू प्रड्युस हुन्छ होइन अनि त्यो फ्री र्याडिकल गएर चाहिँ मोनोमरसँग बाइन्ड हुन्छ र त्यसरी नै त्यो प्रो एक्टिभेट त्यो मोनोमर एक्टिभेट हुन्छ त्यसपछि प्रोपोगेसन चाहिँ कन्टिन्यू हुने भयो होइन यसरी चाहिँ पोलिमराइजेसन स्टार्ट हुन्छ र पोलिमराइजेसन चाहिँ लास्टमा कम्प्लिट पनि हुने भयो अब यो केमिकल एक्टिभेटेडको एडभान्टेज चाहिँ के के छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको लागि इक्विपमेन्टहरू चाहिने भएन किन इक्विपमेन्टको कुरा गर्दैछौँ भन्दाखेरि यो हामी लाइट यो लाइट क्योर कु रेजिनको बारेमा कुरा गर्दाखेरि हामीले बुझ्छौँ होइन यसले केही पनि इक्विपमेन्ट चाहिने भएन अर्को भनेको क्युरिङ चाहिँ एउटै सिङ्गल स्टेपमा कम्प्लिट हुने भयो अनि यो जहाँ चाहिँ हुन्छ नि लाइटहरू पुग्न सक्दैन नि त क्याभिटी भित्र जहाँ चाहिँ लाइट पुग्न सक्दैन त्यो ठाउँमा यु युज गर्न एकदम युजफुल छ यो केमिकल क्योर्ड होइन यसको स्टोरिङ टाइम पनि लङ्गर छ अनि पोलिमेरा सेन्सिटिकेज पनि लाइट लाइट क्योर भन्दा अलिक लो छ र यो चाहिँ इकोनोमिकल छ अलग हल्का ती पनि हुने भयो होइन र यसको डिसएडभान्टेजको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यसको क्युरिङ टाइममा चाहिँ हाम्रो केही पनि कन्ट्रोल हुँदैन होइन हामीले दुईटालाई मिक्स गरिसकेपछि यो आफै क्योर भइहाल्छ हामीले त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ होइन त्यो
यो जो टर्सरी अमाइन प्रेजेंट भग के केमिकल क्लोर में तेज को डिग्रेडेशन ने तो जो तीत को कलरसम हमें मैच करो लस होने जाने चांसेस धेरे है सो ते इसको लेस कलर स्टेबिलिटी छोड़ में इसको वर्किंग टाइम भी लेस तो इसको डिसएडवांटेज भो रूजेस मेटल रेस्टोरेशन में यूज कर सकता रोने सीरामिक रेस्टोरेशन है ये क्यों भादा तो लाइट हु मजा भि पास होना सकते हैं तो तो भर हमें मेटालिक और सीरामिक रेस्टोरेशन में यह केमिकली एक्टिवेटेड कंपोजिट रेजिन यूज कर अब अर्क लाइट एक्टिवेटेड नाम ने भाई अनुसार इसमें लाइट इन्वल्व होने पे है लाइट को दुटा टाइप को इन्वल्व होता है इसमें यूवी लाइट है यूवी रेज रोने भिजिबल लाइट है दुटा ने एक्टिवेट होना सकता सुरू में यूवी लाइट को हेद्दे यूवी लाइट बने एकदम पैला पैला यूज होने कुछ हो है आजकल धेरे जो भिजिबल लाइट यूज होना पैला पैला यूवी लाइट यूज होने कुछ हो है इसको लिमिटेशन पैला कूज होते अल कूज न होने भादा खेल यूवी लाइट ने आँखा डैमेज कर सकने होना अफ्ट टिश्यूर में बर्न कज कर सकने यूवी लाइट यूज करतेन अच्छी तो रेजिन में इसको एकदम लिमिटेड पेनेट्रेसन भर हमें यूवी लाइट यूज नगरिकन हमें भिजिबल लाइट यूज करना स्टार्ट कर रुसार है हमें यूवी लाइट यूज नगरिकन आजकल धेरे यूज होने वाने को भिजिबल लाइट वाला यूज होने ये केमिकल भाग अच यूज होने वाले भिजिबल लाइट वाला हो है ये सप्लाई होने वाने को सींगल पेस्ट सीस्टम बड़ा सप्लाई होने भो रो पेस्ट में मेन कंपोजिशन होने वाने को फोटो इनिशिएटर है कैम फोर क्विनोन भाई एट फोटो इनिशिएटर हो तो प्रेजेंट भर हो अर्क अमाइन एक्टिवेटर है डाइमिथाइल अमाइनो इथाइल मेथाक्राइलेट डीएमएमए यह प्रेजेंट भैया ये लाइट एक्टिवेटेड कंपोजिट रेजिन में ये भो रोक ये कसरी सेट हो तो है अगर हम केमिकल क्योर को इसको सेट के भादा खेल जो मैं ये फोटो इनिशिएटर छो कैम फोर क्विनोन इसको एट लाइट लाइट एब्जर्व करने रेंज होराउंड फोर हंड्रेड टू फाइव हंड्रेड नानोमीटर इक्जैक्ट भन्न पर्द फोर हंड्रेड टू फोर हंड्रेड सेवेन्टी टू फोर हंड्रेड सेवेन्टी एट नानोमीटर कुछ बुक में यह फोर हंड्रेड सेवेन्टी टू फोर हंड्रेड सेवेन्टी एट लेखी को कुछ में भादा खेल फोर हंड्रेड टू फाइव हंड्रेड भी बने ये रेंज भर इसको एट रेंज हो यो रेंज से हमें हेने भाई ये सीमिलर टू ब्लू लाइट जो ब्लू कलर को लाइट हो सीमिलर भेम भाई सो ते के भादा जब हमें ब्लू लाइट ये सप्लाई कर ब्लू लाइट ने कैम फोर क्विन एक्टिवेट कर दी है ये ब्लू लाइट एक्टिवेट कर इसलिए जो अमाइन एक्टिवेटर यह डीएमएमए है इस गए रिएक्ट कर रिएक्ट कर सके फ्री रेडिकल प्रड्यूस होने भो है फ्री रेडिकल प्रड्यूस भैस इसलिए पोलिमराइजेशन इनिशिएट करने भर पोलिमराइजेशन कंटिन्ू होते जाने तेरी तो इसको मेन ये लाइट क्योर को होने कुछ कैम फोर क्विनन हो ये हम याद कर अर्क ब्लू लाइट ब्लू लाइट ने एक्टिवेट कर एक्टिवेट भैस अनुसार फ्री रेडिकल प्रड्यूस भर पोलिमराइजेशन चाहे होने भो ये कुछ भो रईट क्योर का यूजेस एस्थेटिक रेस्टोरेशन ये अगड़ी को हम एस्थेटिक एंटीर तीथ में भो है अभी मेटल फ्री रेस्टोरेशन मेटल नौ में है कि भाषा सेरेमिक एकदम थीन लेयर छाला रेस्टोर करना सीमेंट कर यूज कर सकता तो कुछ भो रो इसको एडवांटेज इसको एडवांटेज के भादा खेल इसको सफिशिएंट वर्किंग टाइम हो वर्किंग टाइम हम कंट्रोल में हो है तेस पे ये डिपर पेनेट्रेसन होने इफ इफ कम्प्लेक्स रेस्टोरेशन छाइन क्लास टू और क्लास थ्री तस्त खाल के टाइप को इसको डिपर पेनेट्रेसन लाइट मजा पेनेट्रेट होना सकता इसमें है अभी डिग्री अफ पोलिमराइजेशन भी राम है भन्न को मतलब धेरे मोनोमोन से पोलिमोन कन्वर्ट हो पोलिमराइजेशन एकदम यूनिफर्म हो अभी मिक्स भी रिक्वायर करेन है केमिकल एक्टिवेटेड में तो दुईटा पेस्ट हो जिसको हमें मिक्स कर रख्पे इसमें मिक्स कर रख्पे अर्क इसमें लेस एयर इन्कर्परेशन होना हमें मिक्स नगर पे एयर इन्कर्परेट होना पाऊदन रेस्ट भी खास होते हैं मटेरियल वेस्ट होने पाएन हम जी चाहिए तीन मात्र यूज कर सकता रोक डिसएडवांटेज में डिसएडवांटेज अलग टाइम कंज्यूमिंग होना हमें तो ब्लू लाइट हर दिवो है पैदा प्लेसमेंट कर कंपोजिट को फिर ब्लू लाइट देखा पर्यटन देखा पे बल्ब पोलिमाइज होने पर्यटन अलग टाइम कंज्यूमिंग है अस पे जहाँ हमें तो लाइट सोर्स प्रोवाइड करो हम रेस्टोरेशन छोड़ 
रेस्ट्रेशन में हमें इसी ये भाषा लाइट यहाँ तीर जहाँ सप्लाई तेरे स्ट्रिंग होने चांसेस है अर्क डाइरेक्ट एक्सपोजर इफ ये आँखा में डाइरेक्ट एक्सपोजर भाई भिजुअल इंपोर्टेंट इंपेयरमेंट होने पर चांसेस है अंदर पीछे तो एडजेसेंट रेस्ट्रेसन जो अब तेज को साइड में अर्क रेस्ट्रेसन कंपोजिट रेस्ट्रेसन भाई तेल अफेक्ट कर सकने भो रो यो जो तो हम प्लेसमेंट कर कैविटी में तो रेस्ट्रेसन कैविटी में प्लेसमेंट कर इंक्रिमेंट में कर सौ ये हम पीछे प्रपर्टिज में हेर्च है क्या हमें इंक्रिमेंट में क्या इंक्रिमेंटल वे में एड कर इंक्रिमेंट में एड कर डिसएडवांटेज जस्ते होना आँस है तो टाइम कंज्यूमिंग होने भाई तो डिसएडवांटेज हो रो जो मैं ये लाइट प्रोवाइड करने भाई तेज को नाम से क्यूरिंग लैंप हो यूज होने भादा खेल एलईडी हमें यह जो बल्ब देखी रखा होना सकता है लाइट एमिटिंग डायोड्स एलईडी को फूल फॉर्म तो हमें यूज कर रखा होना तो यूज कर कारण के होने भादा खेल क्यूरिंग डेप्थ और डिग्री अफ कन्वर्जन बेटर होने अर्क आँखा में डैमेज खास होते हैं है बैट्री पावर हो बैट्री पावर भक् पावर भी खास कंज्यूम कर लो पावर कंज्यूम हो रहा अर्क हिट भी जेनेट न होने वाक हमें एलईडी यूज कर रखा होता एज अ क्यूरिंग टाइम र्यूरिंग टाइम एप्रोक्सिमेटली फोर्टी सेकेंड और लेस भाई एक्सपोजर तो लाइट लाइफ फोर्टी सेकेंडसम एक्सपोज कराने पर्व तो इफ हमें फोर्टी सेकेंडसम एक्सपोज कराएं टू एम एम थिकनेस क्योर होने कुछ हमें इस पर था पा सकता यो भो अर्क ड्यूअल क्यूर यह बोथ लाइट एक्टिवेटेड भी हो प्लस केमिकल एक्टिवेटेड भी होने भो है यह सप्लाई होने वाने को केमिकल एक्टिवेटेड तो भर दुटा पेस्ट फॉर्म में एक्ट सप्लाई होना एवं में बेन्जोल पेरोक्साइड प्रेजेंट भैया अर्क में टर्सरी अमाइन एक्सपिरेटेड प्रेजेंट भैया इसको सेटिंग दे आर सुरू में स्लोली सेट भेस पीछे पच्चीस बिस्तार तो लाइट क्योर के एक्सपिरेट होने भाई रिएक्शन से है सुरू में सेल्फ क्योर के अलग स्लो सेटिंग होने भो रही हमें लाइट प्रोवाइड कर एक्सपिरेट कर दिने भाई इसको सेटिंग अब इसको यूज बने जो क्राउन है बल्कि रेस्टोरेशन तेल सीमेंट कर यूज होने भो है अभी अर्क इसको एडवांटेज बने इसको डिग्री अफ क्योर से धेरे होने भो है क्योंकि इसमें केमिकल क्योर भी होने भाई लाइट क्योर भी होने भो तो डिग्री अफ क्योर है डिग्री अफ पोलिमोनाइसन से इंक्रीज होने भो बोन स्ट्रेन्थ भी इंक्रीज होना अभी इसको एस्थेटिक इंक्रीज हो रो डिसएडवांटेज अब केमिकल क्योर भाई मिक्स भी कर प्लस लाइटर भी एक्सपोज कर ये अलग टाइम कंज्यूमिंग होना अर डिसएडवांटेज सीमिलर टू अब केमिकल क्योर को इंडिविजुअल डिसएडवांटेज लाइट क्योर को इंडिविजुअल डिसएडवांटेज तो ड्यूअल क्योर को आने भैया ये भो ये सेटिंग रिएक्शन को अब था अर्क था पाने पड़ने कुछ प्रपर्टिज है रेजिन को प्रपर्टिज भादा खेल इसको स्ट्रेन्थ एकदम हाई होना कंप्रेसिव स्ट्रेन्थ अराउंड टू हंड्रेड फिफ्टी एमपीए हो टेन्साइड स्ट्रेन्थ फोर्टी एमपीए हो फ्लेक्जुअल स्ट्रेन्थ इसको अराउंड हंड्रेड एमपीए हो इसको हाई भेपी ये एमएलगम भाई लेस होने भो है क्योंकि एमएलगम को मेन एडवांटेज को हाई स्ट्रेन्थ थी है इसको कंपोजिट स्ट्रेन्थ कंप्रे के कंपोजिट को स्ट्रेन्थ से एकदम राम भेस दैन एमएलगम को अभी मोडुलस अफ इलास्ट्रिटी से अराउंड एट टू फिफ्टीन एमपीए हार्डनेस इसको अराउंड लोअर देन इनामेल को भाग लोअर होना लोअर देन इनामेल तर डेन्टिन को भाई धेरे होता हार्डनेस है अस पीछे अर्क इसको एयर अक्सिजन इनोवेसन में प्रपर्टिज के भादा खेल पोलिमोनाइसन इज इनोवेटेड बाई एयर और अक्सिजन सो टू अवोइ दिस सर्फेस अफ द रेस्टोरेस सुड बी प्रोटेक्टेड बाई ट्रांसपेरेंट मैट्रिक्स स्ट्रिप और सेल्युलोइड क्राउंड फर्मर है इसलिए भादा खेल जो पोलिमोनाइस को अगर हमें कुरा गये है तेल एयर रक्सिजन ने इनिबेट कर दिने भो है इनिबेट करने भारत हमें यह मैट्रिक्स स्ट्रिप और सिल्युलोइड क्राउंड फर्मर से यूज करने भो रो पोलिमोनाइस स्ट्रिंकेज है जब यह पोलिमोनाइसन होना पोलिमोनाइसन भैर बेला में स्ट्रिंकेज होने कुछ एट देखि है सो तेज प्रपर्टी हमें पोलिमोनाइसन स्ट्रिंकेज भाँ 
होइन र श्रिङ्केज चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन चाहिँ रेजिन र फिलर छ त्यसको रेसियो होइन कति कति अमाउन्टमा युज गरेको छ भनेर चाहिँ त्यो त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ यो पोलिमोनाइजेसन श्रिङ्केजलाई चाहिँ डिटरमाइन गर्ने भयो होइन र श्रिङ्केज भनेको चाहिँ इफ हाई फिलर छ भने स्ट्रिंकेज लो हुने भयो किनभने यो रेजिन धेरै भयो भने स्ट्रिंकेज पनि हाई हुन्छ होइन यस्तो हाई फिलर कन्टेन्ट छ भने स्ट्रिंकेज जेरो पोइन्ट सिक्स टू वन पोइन्ट फोर पर्सेन्ट मात्र हुने भयो र लो फिलर कन्टेन्ट छ भने चाहिँ त्यसमा रेजिन इन्क्रिज हुने भयो सो त्यसले गर्दाखेरि स्ट्रिंकेज पनि इन्क्रिज भएर टू टू थ्री पर्सेन्टसम्म चाहिँ स्क्रिनिक हुन सक्छ सो यसरी चाहिँ डिप त्यो रेजिन र फिलरको रेसियोमा डिपेन्ड हुन्छ स्ट्रिंकेज र अब यो स्ट्रिंकेज भइसकेपछि चाहिँ यसले के इफेक्ट देखाउँछ त भनेर भन्दाखेरि यसले चाहिँ टेन्साइल स्ट्रेस क्रिएट गर्ने भयो होइन त्यो स्ट्रिङ हुन्छ अनि त्यसपछि त्यसले गर्दा त्यो टेन्साइल स्ट्रेसहरू क्रिएट हुन्छ र यसले गर्दाखेरि त्यो त्यो स्ट्रेसले गर्दाखेरि मार्जिनल रि लिकेज भएको हुन्छ होइन मार्जिनल लिकेज हुन्छ र अर्को भनेको चाहिँ त्यो जुन चाहिँ इनामेल छ त्यो सर्फेसमा त्यो इनामेलले चाहिँ यसले क्र्याक कि त फ्र्याक्चर पनि गराउन सक्ने हुन्छ यो स्ट्रिङ्केजले गर्दाखेरि र अब मेन यो हामीले थाहा पाउनु पर्ने कुरा भनेको चाहिँ अब यो स्ट्रिङ्केज त हुन्छ होइन हामीले थाहा पायो पोलिमोनाइजेसन गर्दाखेरि स्ट्रिङ्केज हुन्छ अब यसलाई हामीले कसरी अभोइड गर्न सक्छ त होइन हामी क्लिनिकहरूमा होइन त्यो क्लिनिकल टेक्निक के युज गरेर चाहिँ हामीले यसलाई रिड्युस गर्छौँ अर कसरी हटाउन सक्छौँ भन्दाखेरि यसले यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ फिलरको कन्टेन्ट चाहिँ इन्क्रिज गराउने किन भन्दाखेरि रेजिनले गर्दाखेरि त्यो स्ट्रिङ्केज भइरहेको हुन्छ सो हामीले फिलर इन्क्रिज गरायो भने रेजिनको अमाउन्ट घट्ने भयो त्यसले गर्दा स्ट्रिङ्केज पनि घट्ने भयो र अर्को भनेको चाहिँ ऱ्याम्प्ड क्युरिङ होइन ऱ्याम्प्ड क्युरिङ भनेको चाहिँ हामीले यसरी ठ्याक्क एउटा यो क्याविटी छ होइन अनि त्यसपछि ऱ्याम्प ऱ्याम्पमा होइन हामीले जुन चाहिँ गाडीहरूको ऱ्याम्प जान्छ नि जहाँ चाहिँ गाडीहरू जाने त्यसै गरी ऱ्याम्पहरू क्रिएट गर्दै होइन एउटा सानो एउटा ऱ्याम्प क्रिएट गर्छ त्यसको माथि फेरि अर्को ऱ्याम्प क्रिएट गर्छौँ त्यसरी फेरि अर्को माथि ऱ्याम्प क्रिएट गर्दै गयो भने त्यसले पनि स्ट्रिङ्केजलाई रिड्युस गराउने हुन्छ र अर्को भनेको चाहिँ सफ्ट स्टार्ट सफ्ट स्टार्ट भनेको चाहिँ पोलिमोराइजेसन चाहिँ सुरुमा लो इन्टेन्सिटी लाइट दिएर स्टार्ट गर्ने होइन अनि त्यसपछि बिस्तारै त्यो इन्टेन्सिटी चाहिँ ग्रेजुअली इन्क्रिज गराउँदै जाने र लास्टमा चाहिँ हाई इन्टेन्सिटी युज गऱ्यो भने यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो स्ट्रेसहरूलाई टाइम दिन्छ होइन रिल्याक्सेसन त्यो रिल्याक्स हुनलाई स्ट्रेसहरूलाई टाइम दिन्छ र त्यो भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो स्ट्रिङ्केज चाहिँ लेस हुने भयो र अर्को भनेको चाहिँ डिलेट क्युरिङ डिलेट क्युरिङमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो रेजिन फिल गऱ्यो होइन त्यसलाई पार्सली क्युर गर्ने होइन सुरुमा लो इन्टेन्सिटी लाइट युज गर्ने र त्यसलाई पार्सली क्युर गर्ने र त्यसपछि चाहिँ आफ्टर सम टाइम लास्टमा चाहिँ अलिकति पछि गएर चाहिँ हाई इन्टेन्सिटीको त्यो लाइट युज गरेर त्यसलाई चाहिँ कम त्यो क्युर गर्न चाहिँ फिनिस गर्छौँ त्यही भएर यसको नाम चाहिँ डिलेट क्युरिङ यसरी पनि स्ट्रिङ्केजलाई चाहिँ युज गर्न सक्छौँ हामी र अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट भाइवा क्वेसन होइन इफ लास्टतिर सोध्ने यो भाइवा क्वेसन भनेको चाहिँ सी फ्याक्टर भनेको के हो र यसको रोल के हुन्छ भनेर भन्ने एउटा यो क्वेसन छ होइन सी फ्याक्टर भनेको क्याविटी कन्फ्युरेसन फ्याक्टर भनेर पनि भन्न सक्छ र यसलाई चाहिँ हामी के भनेर थाहा पाउन सक्छ इट इज डिफाइन्ड एज रेसियो अफ बोन्डेड टू द अनबोन्डेड सर्फेस अफ द रेजिन बेस्ड रे रेजिन बेस्ड कम्पोजिट रेजिन होइन सो के हुन्छ भन्दाखेरि इफ सी फ्याक्टर धेरै भयो भने त्यसमा स्ट्रेसहरू पनि धेरै डेभलप हुन्छ होइन त्यो स्ट्रेसहरू धेरै डेभलप भइसकेपछि क्याप फर्मेसन हुनेहरू हुने भयो होइन अनि यो मार्जिनल ब्रेकडाउनहरू लिकेजहरू त्यस्तो क त्योहरू भएर लास्टमा चाहिँ सेकेन्डरी सेकेन्डरी केरिज पनि हुन सक्छ होइन र अब यो मेन अब यसको सी फ्याक्टरको कुरा चाहिँ कहाँबाट आउँ कहाँ आउँछ भन्दाखेरि यो इन्क्रिमेन्टल क्युरिङ अरू ऱ्याम्प्ड क्युरिङ हामीले ऱ्याम्प क्युरिङको जुन चाहिँ कुरा गऱ्यौँ त्यसमा चाहिँ आउँछ होइन यस यसमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि क्युरिङ वान लेयर एट अ टाइम इफेक्टिभली रिड्युसेस पोलिमोनाइजेसन स्ट्रेस बाई मिनिमाइज मिनिमाइजिङ द सी फ्याक्टर होइन सी फ्याक्टर धेरै भयो भने हामीले के भनेको थियो सी फ्याक्टर धेरै भयो भने स्ट्रेसहरू धेरै हुने भयो होइन तर हामीले यो जब यो इन्क्रिमेन्टल पारामा वेमा चाहिँ त्यो क्युर गर्छौँ होइन ऱ्याम्प्ड क्युरिङ गर्छौँ त्यो गर्दाखेरि चाहिँ सी फ्याक्टर रिड्युस हुने भयो सी फ्याक्टर यु रिड्युस भइसकेपछि स्ट्रेसहरू पनि रिड्युस हुन्छ भनेर भनेको छ होइन त्यही भएको भएर हामीले त्यो ऱ्याम्प्ड क्युरिङ चाहिँ युज गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ होइन सो यसले गर्दाखेरि यसरी चाहिँ यो सी फ्याक्टरको रोल चाहिँ स्ट्रिङ्केजमा यसरी आउने भयो यो भयो यो पोलिमोनाइसन स्ट्रिङ्केजको बारेमा यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट वान अफ द इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टिज पनि हो र अर्को भयो डिग्री अफ कन्भर्सेसन होइन अघि मैले भनिहालेँ डिग्री अफ कन्भर्सेसन भनेको चाहिँ मोनोमर चाहिँ पोलिमरमा
होने फ्री रेडिकल डिफ्यूजन होने गाड़ो होने पोलिमोनाइजेशन बढ़ते जान है ते गरी यो फ्री रेडिकल डिफ्यूज होना गाड़ो होने सो तो भैस ये अनरिएटेड मोनोमर प्रेजेंट होने वाक भर डिग्री अफ कन्वर्सेशन लो होने अराउंड सिक्सटी फोर पर्सेंट मात्र होने भो सो ये भो रब ये इफ अब मोनोमर अनरिएक्टेड मोनोमर बाकी भो डिग्री अफ कन्वर्सेशन भी सिक्सटी फोर पर्सेंट होने भले के प्रब्लम आने सकते भादा खेल स्ट्रेन्थ रिड्यूस होना सकने भो है अभी अर्क कलर स्टैब्लिट भी रिड्यूस होस पच्चीस अर्क जो मोनोमर प्रेजेंट भो बडी को अलग टक्सिक होना सकने भो ये प्रब्लम योग प्रब्लम आने सकता रोको इनडाइरेक्ट रेज कंपोज रेजिन को डिग्री अफ कन्वर्स अल हायर होना नाइन्टी पर्सेंट जी होने क्या भाषा भादा खेल सुरू में था पाऊ ये इनडाइरेक्ट रोजि डाइरेक्ट कंपोजिट रेजिन के होना डाइरेक्ट को हमें सीधे मउथ में गए रिस्टोर करने भो है इनडाइरेक्ट को हमें ये मउथ को इंप्रेसन लिखो इंप्रेसन लिखे पे कास्ट में बनाने भो रस्ट में हमें तेस में तो कास्ट में हमें कंपोजिट बना कंपोजिट फील करो इनडाइरेक्ट भैन बाहर तो करने इनडाइरेक्ट भाई सो तो इनडाइरेक्टली लैब में हमने कर सो तेरे सोर्स भी राम होने भो है अभी मोनोवर भी डिफ्रेंट प्रेजेंट भैया इनडाइरेक्ट कंपोजिट में ते भर डिग्री अफ कन्वर्सेशन से हायर हो इन इनडाइरेक्ट कंपोजिट तो यह भाई डिग्री अफ कन्वर्सेशन को कन्वर्सन को रर्मल प्रोपर्टी को के भाषा ये जो कंपोजिट में हाई रेजिन अमाउंट होना जो रेजिन को अमाउंट धेरे हो थर्मल एक्सपेन्सन को कोफिशिंट हायर हो थर्मल कंडक्टिविटी अलग लो होता क्योंकि इफ अब धेरे थर्मल हिट कंडक्ट गए तो पल में पुग्न सकता इसको थर्मल कंडक्टिविटी तो इसको प्रपर्टी एकदम लो होने होना पल पर प्रोटेक्ट कर पर्ने भाई थर्मल प्रपर्टी को बारे में अब जब वाटर एब्जर्सन को वाटर एब्जर्सन अगर हमें सुरूम तो कंपोजिशन में कुरा करे अनुसार रिजिंग कंटेन्ट इफ तो धेरे भो है वाटर एब्जर्स में धेरे होने हमें कुरा थे अराउंड फाइव टू सेवेन्टीन यू यूजी पर मिलीमीटर क्यूब हो डाइमेंसनल स्टेबिलिटी कति बेरसम यह स्टेबल फॉर्म में होता है डाइमेंसन से कति समय से स्टेबल होना सकता है कति स्टेबल होना हमें कति समय कति समय स्टेबल होने भादा खेल इस हम डाइमेंसन स्टेबिलिटी भाषा डाइमेंसन स्टेबिलिटी भो भो रही यो कसो हो भादा खेल हमें ये वाटर एब्जर्सन को गये है रेजिंग धेरे भैन वाटर एब्जर्सन होने भाई वाटर एब्जर्सन भले तो वाटर तो भि आने भोले डाइमेंसन चेंज करने भाई तो यो स्लो एक्सपेंशन और हाइग्रोस्कोपिक वाटर के होने भारत तेल हम हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन भी कज करने भो तो इसलिए डाइमेंसन स्टेबिलिटी में असर करने भो अर्क रिटेन्सन है जो कंपोजिट है एमलगम जो मेकानिकल बोन होने हो तर मेकानिकल तर डिफ्रेस के हो भादा खेल जो माइक्रो मेकानिकल रिटेन्सन होना एकदम तो माइक्रो पोरोसिटीज फर्म भर माइक्रो मेकानिकल रिटेन्सन कज कर माइक्रो मेकानिकल रिटेन्सन कसरी हो माइक्रो मेकानिकल पोर्स कसरी फर्म भग भादा खेल हम फिर डिटेल्स में डिटेल में हेने पच्चीस फर्दर कुछ में है इस रिटेन्सन हो माइक्रो मेकानिकल रिटेन्सन होने भर अर्क एस्थेटिक है यह एकदम एस्थेटिक कुछ हो है यह कंपोजिट बने एमएलगम से एकदम तो सिल्वर कलर होने भाई जिसमें सिल्वर होने भाई भर और कंपोजिट बने हाईली एस्थेटिक रेस्टोरेटिव मटेरियल हो इसको छोटा छोटे टाइप को सेज प्रोवाइड भेस में अब यह एस्थेटिक के लिए डिपेंड कर भादा खेल अगर हमें अनुसार है माइक्रोफिलर इफ माइक्रोफिलर छो सर्फेस एकदम स्मूथ होने भाई सो इस एस्थेटिक फरक पार्न स ये भो कंपोजिट रेजिन को प्रपर्टी तो अब हर कंपोजिट रेजिन कह कूज हो इसको इंडिकेसन के भादा खेल हर एक सब क्लै कैविटी में यूज कर सकता हम क्लास वन क्लास टू क्लास थ्री क्लास फोर क्लास फाइव क्लास सिक्स है सब कैविटी में यूज कर सकता हम कोर बिल्डअप में यूज कर सकता अभी पीट एंड फिशर सिलेंड में यूज कर सकता है ये पीट एंड फिशर को दात में होने हो पीट बने सानो पाल जस्तु भिशर डिप्रेसन जस्तु हो 
है लिनियर डिप्रेसन तेस में हम सील कर यूज कर सकता अभी अर्क एस्थेटिक एनहांसमेंट प्रोसेजर में यूज कर सकता टेम्पोरि रेस्ट्रेसन में यूज कर सकता अर्क बोर्डिंग अफ सेरामिक भिनेर है जो चाहिए भिनेर क्राउन तेज बोर्ड कर यूज कर सकता सीमेंटेशन अफ फिस्ड प्रोसेस क्राउन ब्रिज हु सीमेंट कर यूज कर अर्क ये अर्थोरेटिंग ब्रैकेट हु जो ब्रैकेट हमें यह ब्रेसेस लगता खेल तेल दाँत में बोर्ड कर कंपोजिट हु यूज कर रखा है अभी इफ तो रेस्ट्रेसन पोस्ट रेस्ट्रेसन से फ्रैक्चर भो और चिप अफ भोला रिपेयर करना हमें यह कंपोजिट रेजिन यूज कर रखा रो कंट्रा इंडिकेसन को यो जिंक अक्साइड जेड ई जेडओई जिंक अक्साइड यूज न सीमेंट है इसके बारे में हम फर्दर पीछे अर्क नया भिडियो में डिस्कस कर जिंक अक्साइड यूज न सीमेंट यूज भग में हमें कंपोजिट यूज करना होते हैं है इफ भार्निस यूज कर सब भार्निस यूज कर मिलते हैं क्योंकि यह भार्निस जेडओई जो कंपोजिट को रेस्ट पुलिमराइजेसन छे अल अफेक्ट करने हमें तेस में कंट्रा इंडिकेट कर अर्क सब जिंजाबल एरिया में यूज करतेन है पोर ओरल हाइजिन भो है हाई केरिज इंडेक्स है जिसको में केरिज धेरे चांसेस होने चांसेस धेरे रक्सिशम दाँत तो टोक्ने है हम किर्कि बेला में हमें यह कंपोजिट रेजन कंट्रा इंडिकेट कर रखे हो ये भो रोने इसको एडवांटेजेस है ये क्या एडवांटेजेस इसको यूज कर फायदा के भादा खेल यह एस्थेटिक है यह टूथलाइक है यह टूथ जस्ते देखिने हम दाँत जस्ते होने वाले ये मोर एस्थेटिक भो है ये मोस्ट अलमोस्ट यूज यूनिवर्सली है हमें एमएलकम को हल्का ये डिस्कार्ड होने तर यह कंपोजिट रेजिन यूनिवर्सली यूज भक्ना अर्क इसको स्ट्रेन्थनिंग अभी टूथसंग माइक्रो मेकानिकली बोन्ड हो रोक यो रिपेरेबल छ रिपेयर कर सकता इसमें कोरोजन के छेन रही एमलगम को जो के हेल्थ हेजर्डर भी दिने वाला छाइन इसमें कई हेल्थ हेजर्डर छाइन तर इसको डिसएडवांटेज हमें अभी प्रोपर्टिज में कुरा करें इसको पोलिमराइजर लिकेज होना सकने भाई पोलिमराइजर होने बेला में है यह अलग टेक्निक सेंसिटिविटी है ये सीम्पली मिक्स मात्र कर इसको लाइट है किरिंग लाइफ यूज कर टेक्निक सेंसिटिव छाइन अर्क थर्मल एक्स कोफिशेंट अफ थर्मल एक्सटेंसन भी इसको हाई छो अ मोर टाइम कंज्यूमिंग है लाइट हम हमें प्रोवाइड कर रख्पर्ने हो फर अब फोर्टी सेकेंड फर टू एम एम भाई होल कैविटी को अल धेरे टाइम लगने भो है इसको अक्लोजर वेयर भी धेरे हो रहा इसको लैक अफ एंटी केरिओजेनिक प्रोपर्टी है इसमें इसलिए केरिओ केरिओस लिजन होना बात इस बचा सकते हैं तस्त खाल प्रोपर्टी इसमें होते हैं यह स्टेन होना सकता है फर्दर टाइम गई सके स्टेन होना सकता यह हल्का एक्सपेन्सिव कस्टली होने भाई ये भो इसको डिसएडवांटेज तो ये कुछ भो रब फाइनल अलग ये अर्क बुझी राख् पड़ने कुछ ये कसरी मेनिपुलेट होना रसरी हम मेनिपुलेट कर कैबिटी में कसरी प्लेस कर इसको बुझ् पाता खेल इसको स्टेप्स होना सुरू में यह डिटेल में हेन भाग अगड़ी से हमें यो यो वाला कुरा हर है एसिड हमें सुरू में ये एट बेसिक आउटलाइन जस्त भो कि भादा खेल ये इजेंट भाई यो पच्चीस गए डेन बोर्डिंग एजेंट में हेसों है अगले सुरू में बुझ्न पर्दे सुरू में यह दाँत में कैविटी बनाए है कैविटी बनाई सके एसिड इच हाल है एसिड तो इचेंट यूज कर मिनीम पंद्रह सेकेंड को हाल्सों इनामेल में हालियो सुरू में ते पी डेन्टिन में हाल है है मैक्सिम पंद्रह सेकेंड को लगी रिचेंट हाल सके हमें तो वाटर लिंक वाटर रिंस कर इचेंट रिंस भैस हमें बोर्डिंग एजेंट अप्लाई कर बोर्डिंग एजेंट फर अराउंड जैसे ट्वेंटी टू थर्टी सेकेंडसम लिव कर अस पच्चीस हमें तो सीरिंज एयर सीरिंज भाई हावा फैल् है तो यूज करें जो बोर्डिंग एजेंट एक्स्ट्रा भक् और एक्सेस हम रिमुव कर हम यूज कर रेस पच्चीस तो एक्सेस रिमुव कर सके ये बोर्डिंग एजेंट हम ये लाइट क्योर कर लाइट इस हम यहाँ लाइट प्रोड्यूस कर क्योर होनी ये क्योर करने हमें अराउंड टेन टू ट्वेंटी सेकेंड लाइस पे अर्क बोर्डिंग एजेंट क्योर भैस कंपोजिट रेजेंट हम इंक्रिमेंट में कुरा एड कर मैं भाई रैंप हमें इसी फर्म गए पैदा ये एड गए है अमाउंट यहाँ एड गए ये एड गए है एड करते हमें तेल क्योर भी कर लाइट क्योर कर अराउंड फोर्टी सेकेंड है फोर्टी सेकेंड क्योर कर सके 
जो कम्प्लिटली पोलिमराइज होने भो है सेट हो सेट भैस लास्ट में हमें तेल फिनीस रोलिश कर कैविटी कम्प्लिटली रेस्टोर कर सकता यो भाई एट बेसिक कुरा रहा डिटेल में हेन पर्दे इसको स्टेप्स प्लेसमेंट अफ रबर डैम कैविटी प्रिपेरेशन क्लिनिंग इचिंग बर्निंग एजेंट इंसर्सन कंट्रोल अफ पोलिमराइज स्ट्रिंकेज अस पच्चीस फिनीसिंग एंड पोलिमराइज एंड पोलिशिंग है तो अब सुरू में यो प्लेसमेंट अफ रबर डैम के हो भादा खी कंपोजिट रिजन से एकदम हाईली टेक्निक सेंसिटिव हो सलाइवा है जिन अब फ्लूड हम मुख में जो प्रेजेंस है ब्लड कंटेमिनेट होने सकने भर हमें रबर डैम यूज कर दात को वरीपरी रबर डैम हाल तूथला रेस्ट आइसोलेसन करने भाई जो दूध रेस्टोर होने हमें आइसोलेट कर सकता है जो तो कंटेमिनेसन नोस हमें यह रबर डैम यूज कर हमें कैविटी प्रिपेयर गये है अब यह कैविटी में कस्त होता खेल हमें एमएलगम को कैविटी एमएलगम रेस्टोरेट कर एकदम ठूल कैविटी बनाने पर्ने एकदम तो टूथ प्रिपेरेशन को एकदम रूल्स फलो करें प्रिंसिपल फलो कर एकदम ठूल कैविटी बनाने पर्ने होने कंपोजिट को में हमें खास टूथ लस पर्ने हो क्या एमएलगम तो हमें अगर था पाए अनुसार मेकानिकल बर्निंग होने भो है सो तेरा खेल तो रिटेन्सन रेजिस्टेन्स फॉर्म सब तो प्रिपेयर कर इसमें तूथ क्या हमें मिनीम तूथ लस कर रिटेन्स फॉर्म कहते भादा खेल ये माइक्रो मेकानिकल रिटेन्सन है इसमें माइक्रो मेकानिकल होने भर खास हमें तूथ लस पर्ने होनी मार्जिन प्रिपेयर होने भाई इसी हम कैविटी प्रिपेयर कर क्लिन गयो है माइल्ड एब्रेसिव लीएर तो तूथला क्लिन कर इचेंट यूज कर इचेंट बने एसिड हो है तेल यूज कर रिंस गयो है ड्राई होना दिए अंदेस पच्चीस बर्निंग एजेंट एड गयो बर्निंग एजेंट इन दुटा टाइप का होता इनामेल कि डेन्डिन बर्निंग एजेंट होने भो है तेल एड गयो अच्छे पोलिमराइज होना दिए है अंदेस पच्चीस डेन्डिन बर्निंग एजेंट पोलिमराइज भैस अब तेस में कंपोजिट एजेंट एड कर रेडी भो है हम तेस में केमिकल क्योर और लाइट क्योर एक्टिवेटेड कंपोजिट एजेंट एड कर पोलिमराइज करने भो पोलिमराइज भी पोलिमराइज कर पोलिमराइज स्ट्रिंकेज होने भो ते कंट्रोल करने इंक्रिमेंटल क्योरिंग और सफ्ट स्टार्ट और डिलेट क्योरिंग यूज कर हमें कर सकता है इसके बारे में अगर हमें डिलेट डिटेल में हरि हाल है लास्ट में आएगा फिनीसिंग एंड पोलिशिंग कर सौ हमें ट्वेंटी फोर आवर्स पच्चीस कर सौ है अभी इफ इमिडिएटली कर हाल्न पर्चने भाई हमें फिफ्टीन मिनट्स पच्चीस करने भो है करने डायमंड स्टोन ने इनिशियली कर फाइनली रबर इम्प्रेग्नेटेड एब्रेसिव फाइनल पोलिशिंग करें है इसलिए फिनीसिंग कर पोलिशिंग पेस्टर भी यूज कर इसलिए हमें फिनीसिंग एंड पोलिशिंग कम्प्लीट कर दाँत रेस्टोर कर सकता तो यह भाई मेनिपुलेसन एंड प्लेसमेंट को अब यो अब ये हम ये प्लेसमेंट के कुरा कर रखे बेला में अर्क एट पाने पड़ने कुछ सैंडविच टेक्निक है सैंडविच टेक्निक हमें यह नाम ने भाई अनुसार ये इसमें धेरे कुछ सैंडविच भैर होने भग रहा इस सैंडविच टेक्निक बने हो अब इसमें बेसिकली इसको डिटेल में हेन पर्दे के भादा खेल इस डिफाइन कर पर्दा खेल इसमें के होता भादा खेल तूथ में जो हमें तो कैविटी बनाक होता है हमें दुईटा मटेरियल यूज कर रेस्टोर कर सौ एवं ये जीआईसी ग्लास आयोनोमर सीमेंट सरी ग्लास आयोनोमर सीमेंट हो जीआईसी है कि ग्लास आयोनोमर सीमेंट यूज कर सौ है अर्क कि सट्टा चाहे हमी फ्लोएबल कंपोजिट भी यूज कर भादा खेल कैविटी को तल बेस तीर चाहिए जीआईसी यूज भग जीआईसी और फ्लोएबल कंपोजिट है तेज को माथि यह पैकेबल कंपोजिट हम यूज कर सौ है सो ते के भाई जीआईसी चाहिए कंपोजिट रूथ को बीच में ये सैंडविच भर बस को सो तो इस हम सैंडविच टेक्निक भर भाई इसको टाइप्स के होने भादा खेल तब बुझ् भाला है सैंडविच टेक्निक म फिर एक चीज रिपीट करना चाहे इसमें हमें कैविटी बना चाहे कैविटी को बेस में ग्लास आइनोम सीमेंट यूज कर सौ तेज को माथि कंपोजिट यूज कर सौ तो यह दुईटा इसी हमें दुईटा रेस्टोरेटिव यू मटेरियल सैंडविच सैंडविच तरीका यूज करने भर इस हम सैंडविच टेक्निक भाई एकदम इंपोर्टेंट सर्ट नोट भी हो एक्जाम को लगी और इसको टाइप्स क्लोज सैंडविच टेक्निक रर्क ओपन सैंडविच टेक्निक है क्लोज सैंडविच टेक्निक हो भादा खेल इसमें के होता भादा खेल जो 
base ma bhako material cha ni gic haina underlying material chai baira over oral cavity ma chai baira tyo contact ma chai audaina haina yo chai kun case ma huncha bhanda kheri taba haina tha cha class 1 cavity haina class 1 cavity banauda kheri sabai tyo wari pari sabai thau ma da wall le cover gareko huncha ni ta so tyo le garda kheri cha haina base ma tyo jun chai gic cha tyo chai oral cavity ko contact ma naune bhayo haina maja le wari pari size ma pani walls le convert cover gareko huncha ra top ma pani composite le cover gareko bhayo ra होने तेल ऐसे आमी क्लोज सैंडविच टेक्निक बने ना बंद सो तो और को बने कुछ ओपन सैंडविच टेक्निक ओपन सैंडविच टेक्निक उसे कौन केस में होना चाहिए धरी क्लास टू रेस्ट्रेशन है ना अन्य क्लास टू कैविटी बनाओ धरी तो प्रोक्सिमल वॉल तो होता है ना अन्य प्रोक्सिमल वॉल ना बैठ सके बच्ची जैसे तो ऑनलाइ ग्लास एनिमल सीमेंट होन्सा क्लियर था फ्लोवर कंपोजिट होन्सा तो इन्हें यार को बेनिफिट यो यूज़ करने को फायदा जी क्यों हो बने रहता है हरी थी ग्लास एनिमल सीमेंट को तो की प्रॉपर्टीज़ हैं यो ची केमिकली बोन होना सकता आई ना यो जून से हमें कंपोजिट को करा करा सके कंपोजिट से माइक्रो मैकेनिकल तो केमिकल बोन बाइसे यो मोर रिटेंटिव होने हैं उनसा आई ना अने बेटर सील बने यो ठेका दूसरा रेस्टोरेंट को बिचार में नाम लो सील हो रहे भाइयों आई ना अने और को बने को यो ग्लास एनिमल सीमेंट में फ्लोराइड बने प्रेजेंट भाइयों कौन सा तो फ्लोराइड प्रेजेंट भाइयों को बाहर फ्लोराइड किन्हों बने अब कंपलीटली आने तेरे कैविटी में कंपोजिट मात्रे यूज़ करेगा बे कंपोजिट धेरे होने थे तेरे को रहा सिंकेस धेरे होने थे वो ऐने तो आप आमले ड्यूटी यूज़ कर सके बसी कंपोजिट लेस यूज़ होने से तेरे को रहा है पुलिस में ऐसे सिंकेस बनी कम लेस होने बाये और को बने को फ्लोएब है ना स्टॉक एब्जॉर्ब कर रहे थे जैसे स्टेस अलग मज़ा दे डिस्ट्रीब्यूट करने बायो है ना सुतेले कर दाहिर प्रॉपर्टीज़ ले रामलोग कर सो अन्य और को बने को पॉलीमर स्ट्रिंकेज ले पनी जून से तो पॉलीमर स्ट्रिंकेज अपने रिड्यूस कराऊँ सा ऐले पने यो फ्लोवेबल कंपोजिट ले पनी है ना अन्य � नामरी फ्लो होना सकता है तेरे कार्ड है ये वॉल्स हैं मतलब नामरी एड़ा पुने बाय यानी तो जून से ताला को तेरे बेस तो जैसे नामरी एड़ा पुने होने बाय तो यो बाय अंडरलाइंग मटेरियल रहते इसका बेनिफिट आ रहा है ना और को बने कुछ ये सैंडविच टेक्निक यूज़ करने को एडवांटेज क्यों सक कि रे यो पॉलिपर रेस्पोंस पर ने एकदम फेवरेबल उनसा आई ना और को बने को तू था केमिकली बोर्न होने भाइयो अने एंटी कैरियोजेनिक कार्सिजेनिक है ना ये सॉरी एंटी कैरियोजेनिक प्रॉपर्टी उनसा अने तो जीआईसी में फ्लोराइड प्रेजेंट होने बाक को भाई रे तेरे से केरीज अलग होना प्रेजेंट ते प्रीवेंट तो कुंकुंत हमारे ये सैंडविच टेक्निक यूज़ करते हैं वो नहीं बंदा है ये वाला जो क्लास टू कंपोजिट रेस्टोरेशन में इफ क्लास टू कैविटी प्रेजेंट सब ने क्लास टू कंपोजिट रेस्टोरेशन में यूज़ करना सकते हैं तो और को बने कुछ लीजेंस वेर वन और मोर मार्जिंस आर इन डेंटिन लाइक सर्वाइकल लीज हाँ इफ जीआईसी समझे हैं आई मैं कंडीशनर यूज़ करता हूँ इन तीसरों डिफरेंस में एक्चुअली मैं बांसु है ना कि वो बने रहा रहा तेज़ पर जितने कर सकते हैं जीआईसी के तो तो फ्लोएबल रे तो कंबोज़ ने आलियो आई ना तेज़ पर जितने क्योर होना दियो क्योर बाइस के बच्ची आमने इनामेल लाइफेरी इस रीति आने सेम टेक्निक से तेज़ नहीं हो, है ना कंडीशनर बने कुछ ऐसे सिमिलर इतने इचेंड से सिमिलर नहीं हो, तो ये जो लेस एस्थेटिक होना है, है ना इतने इचेंड से अली मोर एस्थेटिक होना है, ना कंडीशनर से लेस एस्थेटिक होना है, तेवर आने ये जो जीआईसी को मैं यूज़ करता है, इसे यूज़ करने 
यसले गर्दा खेरि चाहिँ त्यो जीआईसी र टुथको चाहिँ बीचमा चाहिँ राम्रो बोन्ड चाहिँ अझ क्रिएट गर्न चाहिँ हेल्प हुन्छ हैन जीआईसी केमिकल क्योर त भइहाल्यो तर त्यो भन्दा नि अझ राम्ररी बोन्ड हुन चाहिँ हेल्प हुने भयो सो यति भयो यो स्यान्डविच टेक्निकको बारेमा कुराहरु अ एन्ड अब अर्को भनेको चाहिँ यो डेन्टिन बोन्डिङ एजेन्ट हैन डेन्डिङ बोन्डिङ एजेन्ट को बारेमा कुरा गर्नु पर्दा खेरि चाहिँ हैन यो चाहिँ फेरि यो म्यानिपुलेसन र यो प्रेसिसमेन्ट कै कुरा हो हैन त्यहाँबाट नै आउने पर्ने कुरा हो अनि यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट लङ क्वेशन पनि हो लङ क्वेशनमा सोधिराखे हुन्छ हैन सो अब यसको एकदम डिटेलमा हेर्नु भन्दा अगाडि यो चाहिँ कसरी फर्म भयो त हैन यो डेन्टिन यो बोन्डिङ एजेन्टहरु यो होल कन्सेप्टले कहाँबाट आयो त भनेर भन्दा खेरि चाहिँ सुरुमा के थियो भन्दा खेरि यो कम्पोजिट को चाहिँ एकदम हामीले भने अनुसार हैन सुरुमा यो अब यो टेक्निकहरु नथाबाको बेलामा हैन यो इन्क्रिमेन्टल क्यूरिंग टेक्निक हैन यस्तो यो नथा भएको बेलामा चाहिँ एकदमै हाई पोलिमरेज स्ट्रिंकेजहरु हुने भएको थियो हैन सो त्यो भएको भएर चाहिँ यसको चाहिँ के भयो भन्दा खेरि बोन्डिङ चाहिँ फेलियर भयो हैन स्ट्रिंकेज भयो हैन त्यसले गर्दा यो स्ट्रिंक हुन थाल्छ अनि त्यो भएर बाहिर निस्किने भयो हैन राम्ररी बोन्ड हुन पाएन हैन सो त्यसले गर्दा खेरि चाहिँ यो कम्पोजिट चाहिँ धेरै त्यो फेलियर भइरहेको थियो हैन त्यो भयो अनि अर्को भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दा खेरि स्मेयर लेयर भन्ने पनि त्यो प्रेजेन्ट भएको हुन्छ हामीले जुन चाहिँ क्याभिटी बनाउँछौँ क्याभिटी बनाइसकेपछि के हुन्छ भने त्यो डेन्टिनमा चाहिँ हैन त्यो जुन चाहिँ त्यो डेन्टानल ट्युबुल्सहरू भन्ने प्रेजेन्ट भएको हुन्छ त्यसमा स्मेयर लेयर प्रेजेन्ट भएको हुन्छ होइन त्यो स्मेयर लेयरले गर्दाखेरि चाहिँ यो कम्पोजिट चाहिँ सिधै तुसँग कन्ट्याक्टमा आउन पाएन होइन सो त्यसले गर्दा पनि यो के भन्छ के अरे यो बोर्डिङ फेलियरहरू भइरहेको थियो होइन सो त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ इचेन भन्ने कुरा चाहिँ इन्ट्रोड्युस भयो होइन यो जुन चाहिँ स्मेयर लेयर फर्म भएको हुन्छ होइन त्यो डेन्टानल ट्युबुल्सको माथि त्यो हटाउनलाई चाहिँ हामीले इचेन्ट युज गर्छौँ अनि यो एजेन्ट चाहिँ एसिड हो होइन यो एजेन्टले चाहिँ यो स्मेयर लेयर चाहिँ मजाले हटाउने भयो यो हटाइसके पछि त्यो माइक्रोपोरोसिटिजहरू चाहिँ क्रिएट हुने भयो होइन त्यो भयो अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ यो पोर्स त क्रिएट भयो होइन अब पोर्सको भित्र यो कम्पोजिट त भित्र छिर्नु पर्यो तर हामीले अहिले प्रोपर्टिजमा भने अनुसार के हुन्छ भन्दाखेरि यो कम्पोजिट चाहिँ हाइली भिस्कियोस होइन एकदम पाक्लो खालको हुने भयो सो त्यसले गर्दाखेरि यो माइक्रोपोरोसिटहरू एकदम सानो सानो पोर्स भित्र यो छिर्न सकेन होइन सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले बोर्डिङ एजेन्ट भन्दा चाहिँ युज गऱ्यो होइन यसरी चाहिँ बोर्डिङ एजेन्ट इन्ट्रोड्युस भयो किन भन्दाखेरि यो बोर्डिङ एजेन्ट चाहिँ कम्पोजिट भन्छ लेस भिस्कियोस हुन्छ अलि पातुलो खालको हुने भयो सो त्यसले गर्दाखेरि यो माइक्रोपोरोसिटिजहरू भित्र छिरेर होइन यो बोर्डिङ एजेन्ट चाहिँ हामीले एउटा फर्म गर्न सक्छौँ होइन अनि अर्को भनेको चाहिँ बोर्डिङ एजेन्ट यो के भन्छ लेस भिस्कोस भयो र अर्को प्रपर्टी भनेको बोर्डिङ एजेन्ट चाहिँ हाइड्रोफोबिक हुन्छ होइन तर डेन्टिन भनेको त हाइड्रोफिलिक हुने भयो होइन सो अब यो दुईवटा चेन्जेसलाई कसरी एडप्ट गर्ने भनेर भन्दाखेरि त्यसको लागि चाहिँ हामीले प्राइमर भन्ने युज गर्छौँ प्राइमरसँग चाहिँ दुईवटै प्रपर्टी हुन्छ हाइड्रोफिलिक पनि हुन्छ हाइड्रोफोबिक पनि हुन्छ सो त्यसले गर्दाखेरि हामीले प्राइमर युज गऱ्यो भने चाहिँ बोर्डिङ एजेन्ट र यो डेन्टिन चाहिँ राम्ररी बोन्ड होस् भनेर चाहिँ हामीले प्राइमर युज गऱ्यो भयो यसरी चाहिँ यो तिनटा कुरा इचेन्ट बोन्डिङ एजेन्ट र प्राइ प्राइमरको कुरा चाहिँ यसरी इन्ट्रोड्युस भएको हो यो चाहिँ एउटा सर्ट स्टोरी होइन कसरी आयो भनेर मैले यसमा हालेको छु र अब यही हामीले स्टोरीबाट थाहा पाइहाल्यौँ है यसको कम्पोनेन्टहरू के के हो त भन्दाखेरि इजेन्ट अर अर्को भनेको कन्डिसनर होइन प्राइमर र बोर्डिङ एजेन्ट यो तिनटा कम्पोनेन्टहरू चाहिँ प्रेजेन्ट भएको हुन्छ होइन अब यसको फर्दर डिटेलमा हेर्नुपर्दाखेरि इजेन्टको युज भनेको चाहिँ छैन यो सुरुमा युज हुने भयो होइन युज भएपछि यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ स्मेयर लेयर फर्म हुन्छ भनेको थिएँ स्मेयर लेयर भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि डेन्टिन हुन्छ हामीले क्याभिटीहरू बनायो होइन क्याभिटीहरू बनाइसकेपछि त्यो डेन्टिनमा चाहिँ डेन्टिनल ट्युबुल्सहरू भएको हुन्छ होइन त्यो डेन्टिनल ट्युबुल्सको सर्फेसमा चाहिँ यो स्मेयर लेयर चाहिँ फर्म भएको हुन्छ होइन अझ फर्दर डिटेलमा पनि यस्तो पिक्चर्सहरूले युज गरेर होइन त्यो स्मेयर लेयरहरूले गर्दाखेरि चाहिँ यो कन्ट्याक्टहरू यो प्रिभेन्ट हुने भएको भएर इचेन्टले चाहिँ यो स्मेयर लेयरलाई रिमुभ गर्न रोल हुन्छ रिमुभ भइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ माइक्रोपोरोसिटीहरू बनाएको हुन्छ यो त्यो ट्युबुल्सहरूमा होइन यस्तो यो रोल भयो इचेन्टको र इचेन्टको पनि टाइप्स चाहिँ के के हो भन्दाखेरि यो मिनरलबाट बनेको सबै फोस्फोरिक एसिड नाइट्रिक एसिड हुन सक्छ होइन अर्ग्यानिक एसिडहरू जस्तै मेलिक एसिड अर साइट्रिक एसिड हुन सक्छ पोलिमेरिक एसिड भनेको पोली एक्रिलिक एसिड पनि हुन सक्छ यति चाहिँ यसको टाइप्सहरू भयो तर मोस्ट कमनली युज इचेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो यो थर्टी सेभेन पर्सेन्ट फोस्फोरिक एसिड हो
टाइप वन में तो क्यों उनसा बंद है ये ये जो अब ये डिटेल एस्पेक्ट में आया था ये ये तो इन एमएल से इस तो देखें सा आई ना इन एमएल को तो ये प्रिज्म आरु बंद है उनसा प्रिज्म आई ना ये हमने ये ओरल एंटी में आड़ था उनसा आई ना ये ये प्रिज्म को तो अब प्रिज्म आरु बाया इसको वरी परी और को इंटररोडल सॉफ्टनेस अमेज़ जिन से बने एसिड लेते डिसोल्व कर सका नहीं रहा अने इलिसे सेंटर में एक्ट करने बायो अने रिप्रिज्म को जिन से पेरिफेरी में प्रेजेंट बायो कौन सा ये तो ऑफेक्ट ना करने बायो ये जिन से ये ना सक्सो अने ये इस तो खाल को ऑफेक्ट ये तो कॉज करना सक्सा है ना टाइप टू में से क्यों उनसे � सेकेंड मासे पेरिफेरी में बागों से इन्हें हमें प्रिज्म जमा तो ऑफेक्ट कर सकते हैं बागों तो पेरिफेरल बायो और थर्ड मामा ने कुछ मिक्स तो उनसा दुबई इन्हें ऐलाइ ठेक आईडेंटिफाई करना ना सो ना सकने बागों इस सेंट्रल बने होने सकते पेरिफेरल बने होने सकने बागों वाला ये थर्ड टाइप लाचे हमने मिक्स टाइप मोनोमर, ओलिगोमर, ओलिगोमर्स और पॉलीमर्स हैं रुचि प्रेजेंट बाय कौन सा? अन्य त्यों से किस में डिजोल्व बाय कौन सा? तो सॉल्वेंट में अन्य सॉल्वेंट रो मोनोमर मिले रुचि प्राइमर बन सा अन्य सॉल्वेंट बने को क्योंकि वो ना सकता बंद है रुचि एसिटोन, इथेनॉल और वाटर अन्य तेस्मान से जो मोनोमर एड अरे ना यो दुनिया डेंटिन में फ्लूइड है प्रेजेंट बाय कौन सा आइट्रोफिलिक बाय कौन सा तेरे यो कंपोजिटर यो बोनिंग एजेंट और तो आइट्रोफोबिक कौन सा तो तेरे तो बाउंड करने बार गराउंड लाइट से हमने प्राइमर यूज़ करता हूँ कि ना ने प्राइमर में से दुबे प्रॉपर्टीज़ आर्ट से प्रेजेंट बाय कौन सा आई ना यो आ ऐसे रीज़े प्राइम वाले दो टाइप कंपोजिट रीज़न र दूध लाइट से बाइंड करो ने भाई आई ना यो भाई और को बनेगा इसको एग्जांपल बनेगा तो एचएमए है ना एंटीजीएमए अने पीएमडीएम र पेंटा यो चाहे प्राइम और को एग्जांपल भाई इसे यो प्राइम और उसे तो को बारे में भाई और और को बनेगा बोनिंग एजेंट जो लेते हैं टूथ सरफेस रह टूथ सरफेस को इनामेल रह डेंटिन जून से होना है तेज को रह कंपोजिट को बीच में से बोनिंग प्रेजेंट तो बोनिंग प्रोवाइड करो ने होना है तेरे बारे इसको नाम लेने बना होना सर ये चीज डेंटिन बोनिंग एजेंट बायो आई ना तो ये इसको डिफिनेशन तो बायो इसको प्रॉपर्टीज आइट्रोफोबिक उनसा ही हो, है ना आइट्रोफोबिक पर ने उन्हें भायो, इसको प्रॉपर्टीज़ अरियो भायो, और यो किन लेस विस्कोस पे भाय को उनसा वाले ने बंद है, हरी मज़ा स्टोरी में आगे स्टोरी में बने को आनुसर, मैंने कंपोज़िट रीज़न से आइली विस्कोस उनसा एकदम बैकलो खाल को उनसा, बने यो ऐसा फंक्शन बनेगा ये मतलब बकर बनेगा ऐसा तो किरे माइक्रोपोरिसिटर जो इसे इसमें ले बना को उनसा जिसमें गायर फ्लो उनसा रहते ले से रेजिन टैग्स और आइब्रिड लेयर से फॉर्म करता तो ये इसका फंक्शन बाय एग्जांपल बनेगा सेम एस ये कंपोजिट रेजिन में जिसे प्रेजेंट बाय कौन सा बीसीएमए ये � इसको टाइप्स तरुण बने कुछ से यो फर्दर पने आऊँ सा यो जेनरेशन को करा आपने या डेंटेड बोन्सिंग एंजिन को जेनरेशन में अपने करा कर सा आज दे इतनी बाय कंपोनेंट को करा आई ना रो अब इसमें और को बने कुछ से इनामेल एडिशन और डेंटिन एडिशन को अपन करा आऊँ सा कि ना बने कैविटी बनायो इनामेल में प्रेजेंट होना सकता, डेंटिन में प्रेजेंट होना सकता, तो तेरे को आता है कि इनामेल को एडिशन छुट्टे होने बाय, डेंटिन को एडिशन छुट्टे होने बाय, किन्हों वाले ने बंदा है ये इनामेल में तो यूजली माइक्रो मैकेनिकल एडिशन प्रेजेंट बाकी होना सकता, यू फोस्फोरिक एसिड आमलेज़ 
होने इस बोलते अभी पोर्ट्स में गए रेजिन प्रेजेंट पोर्ट्स को भित्र रो माइक्रो टैग्स और रेजिन टैग्स भाई हो बना इनामिल में एडिशन होने भाई तर डेन्टिन में कुरा डेन्टिन में क्यों फरक भादा यो डेन्टिन में यो एडिशन क लिया हल्का हल्क अटेन एडिशन अटेन करना हल्का डिफिकल्ट होता केंटिन में नर्वस भेसल्स है डेन्टिन फ्लूज प्रेजेंट भारत हल्का तो एडिशन होना गाड़ो हो रोक इसमें कोलाइजन प्रेजेंट भारी कोलाइजन ये अर्गनिक कंपाउंड हो ये इनामल में प्रेजेंट होते हैं ये डेन्टिन में प्रेजेंट भारत है अभी मैं भाई डेटिन फ्लूज भैई रोक स्मेयर लेयर को मैं अगिदी भाग इनामल में तो स्मेयर लेयर होना रो डेन्टिन में तो स्मेयर लेयर प्रेजेंट भारत हो पर्मानेंटी डिक्रीज कराने भक्त भर डेन्टिन में एडिशन लिया हल्का डिफिकल्ट होने भाई रोक रिक्वायरमेंट अफ डेन्टिन बोर्डिंग एजेंट है डेन्टिन में बोर्ड करने एजेंट को कस्त रिक्वायरमेंट होने भादा खेल यो बोन स्ट्रेंथ है जो इनामलसम बोन स्ट्रेंथ भेस सीमिलर हो डेन्टिन में है माइक्रो लिकेज होना दून भेन माइक्रो लिकेज प्रिवेन्ट कर दिवसपर्जी टू अप्लाई होने पर्व टेक्निक सेंसिटिव भी होना ये कुछ भो रोकोच इसको ये स्टेप्स है कसरी हमें इस यूज कर भादा खेल अगे हमें यह मेनिपुलेसन में कुरा कर सर्ट में कुरा पर्दे इच एंड यूज गये है इच एंड हमें इनाम डेन्टिन में यूज गये तो भैस यो खाल अब यह फिगर में एक्सप्लेन कर पर्दा खेल ये स्मेयर लेयर प्रेजेंट भारत सुरू में है इच एंड यूज कर सकते स्मेयर लेयर हटे गयो है खाली माइक्रो पोर्ट्स जो देखना सकूँ ये व्हाइट व्हाइट को स्ट्रक्चर ये इसमें बीच में पोर्ट्स प्रेजेंट होने भो है ते पी हमें बोर्डिंग एजेंट फर्म कर हमें ऊ ये जो है हाइब्रिड लेयर और रेजिन टैग्स फर्म कर इसी यहाँ बीच में ये बोर्डिंग एजेंट भि छिट्स पोर्ट्स भि इस रेजिन टैग्स फर्म होने भो और हाइब्रिड लेयर भी भाई तेरी फर्म होते एडिशन होने बेटर चांसेस भो है तो कुछ भो है अब तेई हो इसमें तो टू तो रिंस करने प्राइमर अटैच करने प्राइमर अल प्राइमर राखी सके प्राइमर ने यो के बोर्डिंग एजेंट रूथ लेटर बाइंड करना सकता इसी के रिटेन्सन राम होने भो रोजिट रूथ को बीच में अटैचमेंट होने भो यो होने हाई फिगर बा हम बुझ् सकता नर्मल स्टेप भो अगे हमें अगड़ी कुरा जस्ते नहीं हो ये जो हमें मेनिपुलेसन कुरा गये तेरा भैर हो इसमें रोक लास्ट में आने को ये जेनरेसन है ये जेनरेसन भी एकदम इंपोर्टेंट है जेनरेसन को डिफ्रेंट डिफ्रेंट टाइप्स अफ ये बोर्डिंग एजेंट भाई है तो इसको डिफ्रेंट टाइप्स जेनरेसन आई में डिटेल में कुरा कर पर्दा खेल सुरू में आऊ जो हमें कुरा कर पर्दा खेल फोर्थ जेनरेसन है फोर्थ जेनरेसन और थ्री स्टेप सीस्टम है ये सब सुरू को जेनरेसन हो इसलिए कि फोर्थ जेनरेसन भो कि हमें थ्री स्टेप जेनरेसन भो इसमें के होता भादा खेल हमें ये जो कुरा कर इच एड प्राइमर रोर्डिंग एजेंट ये सब सेपरेट सेपरेट कम ये बोटल में प्रेजेंट भारत ये प्रेज सेपरेट बोटल में होने भक्त इस थ्री स्टेप प्रोसेस भो है इजेंट छुट्टे बोटल में आने भो प्राइमर छुट्टे बोटल में आँच रो बोर्डिंग एजेंट भी छुट्टे बोटल में आने भो सो हमें तीनटा स्टेप भो है सुरू में इच एंड अप्लाई कर प्राइमर कर बोर्डिंग एजेंट भर इस थ्री स्टेप सीस्टम भी भाषा तर यह प्रोसेस एकदम गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोसेस मानी है यह गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोसेस भो इस हमें फोर्थ जेनरेसन भी भन्न सकता रिपोर्ट इस आने जेनरेसन फिफ्थ जेनरेसन है इस पीछे अर्क एट मोडिफाई भो भादा खेल इसलिए फिफ्थ जेनरेसन से हमें टू जेनरेसन सरी टू स्टेप सीस्टम भी भन्न सकता और टोटल इच टेक्निक भाँ कू स्टेप्स भादा खेल इसमें इच एंड भैलो है इच एंड एट बोटल में हो प्राइमर रोर्डिंग एजेंट जो अगर थर्ड थ्री स्टेप में दुटा छुट्टा छुट्टे बोटल में थोड़े अब यह प्राइमर रोर्डिंग एजेंट एवट कंपार्टमेंट में आने भाई एवटे बोटल में आने है सो ते भर यह टू स्टेप सीस्टम भो है ये कुछ भो रहा यह एडवांटेज के स्टेप को एडवा यह प्रोसेस को एडवांटेज के भादा खेल इनामलसम बोर्डिंग एक्सिडेंट होने भो है इनामल में तो खास प्रब्लम भाई छाइन है इच एंड यूज कर 
इचेन यूज कर सके पोर्ट्स क्रिएट करने भाई प्रो पोर्ट्स क्रिएट कर सके तैं उसे के भाषा माइक्रो टैग्स फर्म भर तो एडिशन होने भाई सो इना मेल तो लगी तो एकदम राम भो है अभी मार्च इंटिग्रिटी पर एकदम राम हो यो तर इसको एडवांटेज तो है तर इस किसकार्ड गयो भादा खेल इसलिए पोस्ट अपरेटिव सेंसिटिविटी कज कर इनामल को केस में तो इसलिए रामें है एकदम इनामल में तो खास फरक पड़ेन है एकदम राम बोर्ड कज कर मार्जिनल इंटिग्रिटी राम तर पोस्ट अपरेटिव सेंसिटिविटी कसरी होता खेल डेन्टिन को कुरा में हो जो चाहिए हमें ये एजेंट यूज कर रखा यो 37 सेवेन पर्सेंट फोस्फोरिक एसिड यूज भग सो यो एकदम स्ट्रंग एसिड हो इसलिए यो डेन्टिन एकदम धेरे इज कर दर तो एसिड धेरे यूज भैसे डेन्ट को धेरे यूज करो धेरे यूज कर सके के होता भादा खेल तर अब कस्त इस बुझ् पर्ता के भादा खेल डेन्टिन धेरे इज भो है पोर्ट्स धेरे ठूल ठूल फर्म भग है तर प्राइमर हमें जो यूज कर मजा भिसम जान सकते हैं है भि नगई सके तो जो पोर्ट्स फर्म भगस तल तल तीर से एसिड प्रेजेंट भैर होनी ये एसिड ले पोस्ट अपरेटिव सेंसिटिविटी कज होने भो रोने स्मेयर लेयर जो रिमुव भगन ये रिमुव होता खेल ये एसिड धेरे स्ट्रंग भग स्मेयर प्लग भर्क कुरा हो स्मेयर लेयर को तल स्मेयर प्लग हो तो स्मेयर प्लग के रिमुव कर दी तो ये रिमुव कर सके तो डेन्टाइल को भि हमें जो डेन्टाइल को फ्लूड हो धेरे मुवमेंट होने भो है खेल ये सेंसिटिविटी कज होने इसी डेन्टल सेंसिटिविटी कज भैर होता भर हमें ये टू स्टेप प्रोसेस अलग हमें डिस्काड करते गई रखना तर अब यह डिस्काड तो भो तर नया कंसेप्ट के आए तो है हम कि यूज कर भादा खेल के भाषा स्मेयर रियर रिमुवल कंसेप्ट वॉज चेंज इन टू स्मेयर मोडिफिकेशन सो इट इज दिस कंसेप्ट द ड्यू टू दिस कंसेप्ट द टप अफ द स्मेयर लेयर वॉज ओन्ली रिमुव अ स्मेयर प्लग रिमुव भैन है यह भन्न को मतलब के हो भादा खेल अगि मैं भाई एकदम स्ट्रंग एसिड यूज कर रखा थी है इच एंड में सो तेरे स्मेयर लेयर को संगे संगे स्मेयर प्लग रिमुव कर दिखे तो एकदम डेन्टेन सेंसिटिविटी कज भैर थी है तर अब यो अब नया कंसेप्ट अनुसार हमें अल लेस स्ट्रंग एसिड यूज गए इच एंड में है जो तो यूज कर सकें के होता भादा खेल इस स्मेयर प्लग रिमुव करते हैं ओन्ली स्मेयर प्लग स्मेयर लेयर लिमुव हो भैस इसको सेंसिटिविटी होना नदिने भो सो यो कंसेप्ट सिक्स जेनरेसन बोर्डिंग एजेंट भी भन्न सकता है अब हर सिक्स जेनरेसन को बारे में सिक्स जेनरेसन को यो यह टू स्टेप होना तर इस हमें सेल्फ एजिंग प्राइमर भी भन्न सकता क्यों सेल्फ एजेंट प्राइमर भादा खेल ये इचेंट रुन प्राइमर छो एवट बोटल में होना यह इचेंट राइमर से एवटे बोटल में होने भो र्लस ये इचेंट एकदम लेस स्ट्रंग हो टू स्टेप जो टोटल इच टेक्निक इसमें इचेंट को अलग लेस एसिडिक होना तो लेस एसिडिक भो है तो लेस एसिडिक भैस इसलिए स्मेयर लेयर मत तो रिमुव करने भो है अभी स्मेयर ले प्लग रिमुव करते हैं रेल डेन्टिन सेंसिटिविटी होना नदिने भो सो यह मेन इसमें याद कर सेल्फ फिचिंग प्राइमर भो रहा स्मेयर मोडिफिकेसन होने कुछ याद कर पर्ने हो सिक्स जेनरेसन को कुछ भो है इसमें टू स्टेप है इच एंड राइमर एवं बोटल में भो रो के बोर्डिंग एजेंट छुट्टे बोटल में तो भर यह टू स्टेप भो तर यह सिक्स जेनरेसन में फिर अर्क नया जेनरेसन आए तो सेवेन्थ जेनरेसन इसमें के होता भादा खेल सींगल कंपोनेंट सीस्टम और अल इन वन सीस्टम भी भाषा इसमें के होता यह एसिड प्राइमर बो है यह इचेंट और बोर्डिंग एजेंट सब एवट बोटल में आ सप्लाई भर दिया भर इसमें सीमिलर ते नहीं हो वन टू फाइव लेयर अप्लाई गए बोर्डिंग जो एवं कंपार्टमेंट में आगे वन टू फाइव लेयर अप्लाई गए है अभी ड्राई गए अंदर पे प्योर कर हमें अप्लाई करने भो है इसको रिजल्ट के होता भादा खेल यो खाल है हमें ये सब अप्लाई गए है अभी यह हाइब्रिड लेयर फर्म होने भो अ बोर्डिंग रेज रेजिन फर्म हो बोर्डिंग रेजिन को माथि इस आए रेजिन कंपोजिट बस्ने भो है अंस पीछे अर्क था पाने पर्ने भाई वक्सन को यह हाइब्रिड लेयर है हाइब्रिड लेयर को धेरे ना अगिदी आई रखे हाइब्रिड लेयर के भाई दिस इज अ जोन वेर द एडेसिव रेजिन 
of the dentin bonding agent micromechanically interlocks within the intertubular tubular dentin and surrounding collagen fibers maile bhane ni yo jun chai yo pores ko bhitra gaera basna haina yo jun chai yo resin cha yo pores ko bhitra gaera basne bhayo tya basi sakepachi yo hybrid layer jasto form hune bhayo haina yo chai dentinal tubules bhayo kere yo tubules bhayo bichcha ko yo white color ko haina yo side ko chai intertubular dentin bhayo haina yo dui dab esari yo ke bhancha hybrid way le baseko huncha nta haina interdigit bhayera baseko bhayera त्यसलाई चाहिँ हामी हाइड्रि हाइब्रिड लेयर भनेर भन्न सक्छौँ अर्को भनेको चाहिँ यो किन यो सेभेन सिक्स र सेभेन जेनेरेसनलाई अलिकति टाइम लाग्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ एसिड प्राइमरलाई पनि एक्ट गर्नु पऱ्यो नि त होइन के भन्छ के भन्छ इजेड हाल्यो होइन त्यसपछि प्राइमरले पनि हाल्यो त्यो त्यो दुबईलाई एक्ट गर्न टाइम लाग्ने भएको भएर चाहिँ होइन यसले चाहिँ अलिकति त्यो अप्लिकेसन मिलाएर चाहिँ अलिकति टाइम लाग्ने हुन्छ त्यही भएर हामी अलिकति अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ वेट गर्नुपर्ने हुन्छ र अब यसको मेन था पाउनु पर्ने कुरा भनेको चाहिँ एडभान्टेज होइन यसको एडभान्टेज के छ भनेर भन्दाखेरि यसले त्यो पोस्ट अपरेटिभ सेन्सिटिभिटी कज नगर्ने भयो किनभने होइन त्यो एसिड त्यो लेस एसिडिक छ इचेन होइन त्यसले गर्दाखेरि अघि हामीले भनेको छ त्यस्तो मेयर प्लगहरू नहुने भयो त्यही भएको र यो पोस्ट अपरेटिभ सेन्सिटिभिटी अर डेन्टिनल सेन्सिटिभिटी चाहिँ न कज नगर्ने भयो र अर्को भनेको यो चाहिँ लेस टाइम कन्ज्युमिङ छ होइन एउटै बोटलभित्र सबै आएको छ नि त त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ लेस टाइम कन्ज्युमिङ भयो तर यसको ड्रब्याक चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब यो इनामेल भनेको त हार्डेस्ट सब्सटेन्स हो हार्डेस्ट मटेरियल भयो होइन त्यसले गर्दाखेरि त्यो के भन्छ त्यसलाई चाहिँ अब त्यो हार्डेस्ट भएको भएर त्यसलाई त्यो जुन चाहिँ त्यसमा पोर्ट्सहरू फर्म गर्नेलाई चाहिँ अलि स्ट्रङ एसिड चाहियो होइन स्ट्रङ एसिड हुनुपर्यो नि त होइन यो सुरुको अगाडिसम्म त ठिकै थियो मैले भने अनुसार यो फिफ्थ जेनरेसनको एडभान्टेज भनेको चाहिँ इनामेसमा राम्रो बोन हुन्छ तर यो पछि सेभेन्थ जेनरेसन यो पछि आइसक्यो सिक्स र सेभेन्थ जेनरेसनमा त हामीले लेस एसिडिक इचेन युज गर्छौँ होइन सो लेस एसिडिक युज गरेपछि यो इनामेलाई राम्ररी इच गर्न सक्दैन त्यसले गर्दाखेरि यो बोन्डिङ चाहिँ अलिक कम्प्रोमाइज हुने भएको भए भएको हुन्छ होइन सो यो कुराले गर्दाखेरि फेरि अर्को एउटा नयाँ कन्सेप्ट आउँछ त्यो कन्सेप्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि सेलेक्टिभ इच एन्ड बोन्ड सिस्टम भनेर भन्छ यो कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि इनामेलको केसमा चाहिँ थर्टी सेभेन फो पर्सेन्ट फोर्सफेरिक एसिड होइन यो जुन चाहिँ छ नि यो फिफ्थ जेनेरेसन होइन यो फोर्थ जेनेरेसन नै युज गर्छौँ होइन इनामेलमा तर डेन्टिनको केसमा चाहिँ यो थर्टी सेभेन फोर्सफेरिक एसिड युज गर्दैनौँ अलि लेस एसिडिक एसिड युज गर्छौँ होइन र त्यो भनेको कुन चाहिँ भयो त सिक्स र सेभेन्थ जेनेरेसन चाहिँ युज गर्छौँ हामी डेन्टिनको केसमा सो यो त्यही भएको यो सेलेक्टिभ भयो होइन इनामेलकोमा फोर्थ र से फिफ्थ जेनेरेसन युज गर्छौँ डेन्टिनकोमा सिक्स र अर्थ सेभेन्थ युज गर्छौँ सो त्यो भएको भएर यो चाहिँ सेलेक्टिभ इच एन्ड बोन्ड सिस्टम भयो र यसको एडभान्टेज के भयो त इनामेलमा पनि राम्रो बोन्डिङ हुने भयो र पोस्ट अपरेटिभ सेन्सिटिभिटी डेन्टिनमा पनि नदेख्ने भयो सो सो होइन राम्रो टेक्निक भनेको चाहिँ यो सेलेक्टिभ इच एन्ड बोन्ड सिस्टम चाहिँ हो होइन यो चाहिँ मेन हामीले युज गर्ने भनेको यो टेक्निक भयो होइन सो लास्टमा यो अब यसबाट थाहा पाउनु पर्ने कुरा भनेको यो भाइवा क्वेसन हो होइन बोन्डिङ इनामेलमा बोन्डिङ गर्नुपर्यो भने हामीले कुन जेनेरेसन युज गर्छौँ त भनेर भन्दाखेरि फिफ्थ जेनेरेसन युज गर्ने भयो फिफ्थ जेनेरेसन अर फोर्थ जेनेरेसन हामीले युज गर्ने भयो होइन अनि डेन्टिनमा युज गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सेलेक्टिभ इच टेक्निक होइन यो डेन्टिन मात्र इच गर्ने भयो त यो सिक्स अर सेभेन्थ युज गरे भइहाल्यो तर अब डेन्टिनसम्म इफ क्याभिटी पुगेको छ भने त इनामेल पनि अभियसली इन्भल्भ भएकै हुन्छ त्यही भएर हामीले यो यो चाहिँ सेलेक्टिभ इच एन्ड बोन्ड टेक्निक युज गर्छौँ र लास्टमा यो चाहिँ भाइवा क्वेसन भयो यति याद गर्नुपर्ने अर्को भनेको चाहिँ एउटा सिलोरेन भन्ने पनि एउटा टेक्नोलोजी नयाँ टेक्नोलोजी छ होइन यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो सिलोरेन भनेको चाहिँ एउटा टाइप अफ कम्पोजिट हो जुन चाहिँ नयाँ टेक्नोलोजी बनाबाट बनाएको हुन्छ र यसमा चाहिँ पोलिमराइजेसन स्टिङ्केज चाहिँ एकदमै लेस भएको हुन्छ सो यति भयो हाम्रो कम्पोजिट रेजिनको बारेमा डिटेल्ड एक्सप्लेनेसन होइन सो अब यसमा तपाईँहरूलाई केही कन्फ्युजन छ होइन यतिबाट पनि तपाईँहरूले केही बुझ्नु भएन अर के क्वारी छ भने मलाई इन्स्टाग्राममा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ अर तल कमेन्टमा पनि छोड्न केही छोड्न सक्नुहुन्छ म त्यसलाई पक्कै पनि रिप्लाई गर्नेछु सो थ्याङ्क यू यति नै हो आज हाम्रो कम्पोजिटको बारेमा इफ तपाईँहरूलाई यो भिडियो मनपर्छ भने यसलाई लाइक गर्नुहोला र सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला सो द्याट फर्दर यो भिडियोजहरूको बारेमा तपाईँहरूले नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ सो द्याट्स अल फर टुडे थ्याङ्क यू